بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله أمر أبن دشمنة أي مهرت بوشسي غرت فرنا كشماء دين جنار جنة جرا عشان شباي كشادة شام بشان جناتشي أشوله بيش كيسو جنيشني شباي شاب شماء प्रश्न में मुद्दे थाके विशेष के इस समय आने के विभिन्न प्रश्न उत्तर देर जन उत्तर की की हो बे ना हो बे नहीं बेस्ट थाके तो प्रथम ही अमी एक टी प्रश्न उत्तर देखी मोहम्मद फैसल हुसैन प्रश्न करें सना सलाम अलैकुम सार जुमा नमाज बारी ते आधे करा जावे की अर्थात अभी नमाज ऐका की ना की जमाते आधे क بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جمعة صلاة جمعة إسلامي أكتي نام جمعة نام كرن كرا هو إسه كرن أكتري تهوار كارني أر مدينة تبرثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أعمار أعجي كنتو جمعة صلاة أدا كرا هو إسه أسد بن زرارة رضي الله عنه تني جمعة صلاة بوري سن أبغم سني إشيتا مسجد شيلونا بايري بوري سن تو شيجن نو मस्जिद छाड़ा तीनी पड़े से नेक्टा किसूर बागे ने बिखरा तो शिकने खाली जगह से शिकने एक टू शादारों तो बिस्ती होले शिकने पानी जोम तो फर बढ़ते शुकाए के ले शिकने और नेक्टा और नेक्टा माठेर मतों से जगह पड़े से तो अल ए बुझा के लो जो जुमार सलात बाहरी पढ़ाई नियम एवं इजुन घरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरे जुमार सलात आए करें सें बस हवाई क्रम घरे जुमार सलात आए करें सें बात आप इंडा घरे जुमार सलात आए करें सें इमाम राव ये फरे इजन्न को खुनो मौत देनी एकमात्रो इमाम इब्न हाज़म रहमतुल्लाह ले तात्ते के किसी उपनार्चे जितनी मने करें जे जे कुनो जाकर आश्चर्य की शर्तों जरूरी की ना। बेशक किसी शर्तों हमरा देखते भाई। कौनो कौनो दूसरों ने शर्तों हमरा देखी। एक दिन शर्तों अच्छे जुमा वाजिब वार फरे अर्थात ज़्यादा रुपर फ़र्ज़ ना किधर पुल्ले होए जावे। ये देख शर्तों आसे। आठ दिन शर्तों आसे जुमा आधे कर जनो शुद्ध हो जनो शर्तों। � अपना जाने जाए माध्यम गुलू तो ये होए सिलो एक्शन में जखन आधार गुलू तो खन चिलो और तब आधार चिलो साहबाए क्राम ताबे इंदिर मनुष्यरी तरह चिलो तादेत थे के तरह देखे देखे बतारा की भावे देखे सें ची भावे तरह के दुष्ट के सें इटे के बोला है तावारुस इटे के बोला है मुतावारिस अजिटा ये � जुमार सलात या बफारे किसी शरीयत या किसी दिश्तीबंगी किसी नियम आसे ही जुमार सलात जमान खुद बार विषय टी रहे चे जुमार सलात जमान नियम होच्चे जुमार सलात या किसी आगे तक की पोस्टिटी प्रॉब्लम हो रहे चे जुमार दिन हालका निशिद्ध हो रहे चे हालका एक्षते बोशे बोशा बा बिन्ने भाई बोशा ता एवं बिन्ने � एकोई शहरे शहरे हवार विषय टी हदीसे आज चे एवं जुमार विषय टी जुमा कारिया एवं मुदुन हवे की नहीं मैं बुखार हम तुला आलई शीतर उपहरे अध्याय मिनिश करे सें विशेष करे जुमा कारिया बोलते जाना बहुत बुझा चाहे जखने मानुष थाके बौशो बाश करे ग्राम अमरा जिले ग्राम बोले शीतई जिता मैं जिकना मानुष अवस्थान करे � वो इमाम रा बिशर्फ है कि मैं मैं किंतु मिस्रुन जामे शर्त करें सं एमोन जगह जो माह भी जिकने सरकारी प्रशासन आच्छे शिकने प्रशासने प्रशासन आच्छे टा ये अवस्था बांग्लादेशी शब्ज जगते यार हम दिल्ली जो माह होते पारे कुन समस्या नहीं विशेष करे 
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো এলাকা থাকলে সেটা আলাদা কথা অথবা পার্বত্য কোনো এলাকা থাকলে ভিন্ন কথা যেখানে মানুষ অবস্থান করে না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যেখানেই মানুষ একাত্র হবে সেখানেই জুমা করা হবে জুমা করা হবে এটা হচ্ছে নিয়ম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একত্র বলতে কি বোঝানো হচ্ছে একত্র বলতে কি বোঝানো হয় আমরা সেটা যদি ভালো করে দেখি তাহলে আমরা কিন্তু দেখব যদি একত্র না হয় পারিবারিকভাবে জুমা আদায় করা হয়েছে এমন কোনো নজির বা দৃষ্টান্ত ইসলামী ইতিহাসে পাওয়া যায় না এখন হয়তো বলতে পারেন কেউ কেউ যে বোখারিতে আছে যে আনাস সাদি আল্লাহ আনহু যে তিনি জাওয়িয়াতে তার কসরে সেখানে জুমা আদায় করেছেন এখানে বোখারি রহমতুল্লাহ যে কারণে হাদিসটি এনেছেন সেটা আগে আমাদের জানতে হবে তিনি হাদিসটি এনেছেন একটি বিষয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেটা হচ্ছে যে করিয়াতে জুমা হয় জনপদে জুমা হয় শহরে যেতে হয় না এবং জনপদে ভিন্ন জুমা আদায় করা যায় এই জন্য তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি যে জায়গাটির কথা উল্লেখ করেছে সেটা হচ্ছে জাওয়িয়া জাওয়িয়া এটা একটি শহর এখানে যুদ্ধ হয়েছিল পরবর্তীতে হাজিয়া আমর ইবিন আশাস এবং হাজিয়াদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল বিরাট ঘটনা ইবিন আশাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল তো সেই এলাকাটা জনপদ ছিল তো তিনি সেখানে বসবাস করতেন আনাস ইবিন মালিক রাজি আল্লাহ আনহু সেখানে তিনি সলাতাই করেছেন তার পরিবার পরিজন খাদেম দাস আশেপাশে যারা ছিল বিরাট কসর যেটাকে বলা হয় মানুষ যাদেরকে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে সলাতাই করেছেন কখনো জুমা করতেন কখনো তিনি বসরাতে গিয়ে চলাদায় করতেন সেটা বসরা থেকে দুই ফারলং দূরে হওয়ার কারণে দুই ফারসক দূরে হওয়ার কারণে সেটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এত দূর দূরে থাকলেও ইচ্ছা করলে জুমা আদায় করতে পারে ইচ্ছা করলে শহরে গিয়ে জুমা আদায় করতে পারে অর্থাৎ শহরে একই শহরে কয়েকটি জুম হবে কিনা সেটার জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন কিন্তু তিনি এটা এই জন্য আনেননি যে পরিবারকে নিয়ে জুমা আদায় করার বিষয়টি পরিবারকে নিয়ে জুমা আদায় করার বিষয়ে কোনো সরাসরি কোনো হাদিস নেই এখানে যে জিনিসটি অনেকে উল্লেখ করে থাকেন সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি সাহাবিদেরকে অস্বীত করতেন কখনো কখনো যে তোমরা দুজন হলে জুমা জমাত করবে তো জমাতের কথা তারা বোঝাচ্ছে ব্যাপকভাবে জমাত যেমন হয় জুমা হতে পারে কিন্তু একটা সর্ব শতসিদ্ধ জিনিস হচ্ছে জমাত যেখানে হয় সেটাই জুমা হয় না জুমার সাথে কিছু শর্ত জড়িত আছে এবং জামাত কিন্তু জমাতের জমাত কিন্তু এরকম নয় যে বিকল্প আরেকটা জিনিস আছে জুমার বিকল্প আছে জোহর আছে এবং জুমা হতে হলে কিছু নিয়ম কারণ বেঁধে দিয়েছে প্রত্যেক ইমামি এবং সেগুলোর কিছু যদি আমরা আধার দেখি তাহলে আধার অবশ্যই পাব এবং সেগুলো আপনি যদি মুসানফ ইবনে আবির সাহেবা দেখেন ইবনে মুসানফ আব্দুল রাজাক দেখেন অথবা সুরান সাহেদ ইবিন মনসুর দেখেন এই যেহেতু যেগুলো আধার নকল করে তারা কিন্তু সাহাবায় গ্রাম থেকে তারা দেখিয়েছেন যে আসলে কেউই কিন্তু ঘরে জুমা আদায় করেননি কেউ কখনো কখনো ঘরে জুমা আদায় করেনি তাছাড়া উন্মত মুসলিমের উপরে ইতিমধ্যে অনেক বিপদ চলে গেছে হাররার বিপদ গেছে তাতারিদের বিপদ গেছে পরবর্তীতে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন যুদ্ধ গেছে ঘর থেকে বের হইতে পারে নাই কিন্তু কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে কোনো ইমাম তিনি ঘরে তার পরিবার নিয়ে জুমা আদায় করেছেন সুতরাং জুমা ঘরে আদায় করার মশালাটি আসলে সহি আদি দ্বারা প্রমাণিত হয়নি যদিও অনেক অমুমাত দিয়ে দলিল দেয় মনে রাখবেন অমুমাত দিয়ে দলিল অমুমাত হচ্ছিল ব্যাপক দলিল ব্যাপক দলিল কি যে তিনজন হলেই জামাত আদায় করো তিনজন হলেই তোমরা সেখানে জামাত করো এরকম যে হাদিসগুলো আছে বা রসুল্লাহ সাল্লাম আম যে জুমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো আসলে এইখানে কার্যকর হবে না কারণ হচ্ছে কেন কার্যকর হবে না অমুম বা আম দলিল দিতে দেয়া দিলেই মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হবে প্রত্যেকটি জিনিসে আম দলিল দিলে তো কিন্তু সেখানে বেদাত ঢুকার সম্ভাবনা বেশি এই জন্য আমাদের মাসায়খুল হারামাইন অনেকে অনেক অনেকেই বলেছেন যে ঘরে জুমা করাটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে অনেকে এটাও বলেছেন যে ঘরে জুমা করলে সেটা আদায় হবে না আবার তাকে সুপড়তে হবে মূলত যে কারণটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা মনে করি এটা হচ্ছে জুমা অশব্দের অর্থ থেকে সেটা বোঝা যায় এটা বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই আশেপাশে নেওয়ার দরকার নেই জুমা অর্থেই নামটি হয়েছে জমাত মা জমাত বা একতাবদ্ধ হওয়ার কারণে অর্থাৎ আশেপাশের মানুষ একসাথ হয় সেখানে জুমাটা হবে এটা হলো নিয়ম যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একত্রিত হয়েছে সেখানে নসিহত করা হবে তাদেরকে তাদের নিয়ে এবাদত করা হবে এটা হলো মূল উদ্দেশ্য এখানে যদি একই পরিবারের হয় এটা জমাত হয় না দেখুন সরকার এখন নিষেধ করেছে জমায়েত হতে কিন্তু ঘরের পরিবারকে বলে নাই যে ঘরে যেন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বসে থাকে এটা বলে নাই এর অর্থ হচ্ছে জমা হতে হলে অবশ্যই জুমাটা যেন আশেপাশের মানুষ নিয়ে হয় এটা বলা উদ্দেশ্য এবং সেটা ঘরে হলে সেটার উদ্দেশ্য সাধন হয় না এই জন্য বেশিরভাগ আলমরা যেটা বলেছেন এটা শুদ্ধ যে জুমা সেখানে 
মানুষ থাকতে হবে চতুর্দিক থেকে আসার মতো সেটা উন্মুক্ত থাকতে হবে সেটা মসজিদে হতে পারে বাইরে হতে পারে কোনো সমস্যা নেই সংখ্যাও কোনো সমস্যা নেই এটা আমরা বলছি না তবে উন্মুক্ত জিনিসটা জরুরি যেখানে মানুষ সাধারণত একত্রিত হতে পারে এবং তাদের সেটা দরকার যেটা সাধারণত মানুষকে নসিহত করা মানুষকে নিয়ে তাদের থেকে শিখা যেটা আমাদের শেখ মোহাম্মদ সাল্লাহ তাইমিন বলেন যে ঘরে জুমা আদায় করা যাবে না এবং শেখ অনুরূপভাবে শেখ সোলাইমান সালিমুল্লাহ হাইলি বলেন যে ঘরে জুমা আদায় করা যাবে না কারণ সারি নেই যাওয়ার কোনো জায়গা নেই যাচ্ছে না সেখানে আসলে এই ঘরের ভিতরে জুমা আদায় করা যাবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেকে বলতে পারেন মসজিদ তো ঘরের মতোই এটা ঠিক নয় মসজিদে আশেপাশের মানুষ একত্রিত হয় এই জন্য যেখানে একত্রিত হয় মানুষ এবং সে পরিবার নয় এক পরিবার মানুষ একত্রিত হওয়া বলে না সেটাকে পরিবারের মানুষ একত্র থাকেই এটাকে একত্রিত হওয়া বলে না যেটাতে ওরফে যেটাকে একত্রিত হওয়া বলে সেটা হচ্ছে আশেপাশের মানুষ একত্রিত হবে সেখানে জমা হবে সেটা এখন যেহেতু নিষিদ্ধ সরকারিভাবে যে আশেপাশে একত্রিত হবে না কারণ একত্রিত হওয়ার মানেই সেখানে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে এবং সেখানে প্রত্যেকেরই কোনো না কোনোভাবে কোথাও সে কোনো করোনা ভাইরাসকে ভাইরাস ভাইরাসওয়ালাকে ছুঁয়ে আসছে বা তার কিছু নিয়ে আসছে এরকম কিছু সম্ভাবনা থাকে এই জন্য বাইরের কাউকে যেখানে লকডাউন করা হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে বাইরের কাউকে সেখানে ঢোকা নিষিদ্ধ সেখানে জুমা আদায় করার কোনো প্রশ্নই আসে না এই জন্য আপনারা জুমা ঘরে আদায় করবেন না বরং আপনারা ঘরে জোহর আদায় করবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘরে জোহর আদায় করলে সেখানে কি তিনি জমাতে পড়বেন না সেখানে তিনি জোহর পড়বেন একা একা হানাফি মাজাবের কিতাবে কঠিনভাবে সেটাকে নিষেধ করেছে জমাত জমাতের সাথে জোহর আদায় করবে না মালিকি মাজাবও সেটা বলা হয়েছে এটার উপর কোনো কোনো আধারও পাওয়া যায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা আসলে এরকম পরিস্থিতির জন্য সেটা প্রযোজ্য নয় সেটা প্রযোজ্য ছিল ওই পরিস্থিতি যেখানে মানুষ কেউ জুমা হয়ে গেছে সেখানে গিয়ে দেখে যে জুমা হয়ে গেছে এখন কি তারা জুমা করবে কিনা ওই মসজিদে সেটা সেটার সাথে প্রযোজ্য যাতে করে মসজিদে জুমার সাথে আরেকটা পাল্টা পাল্টি না হয় সেটা হলো মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাকে মানুষ নিয়ে এসে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসছে ঘরে যেখানে একত্রিত হওয়া জুমা যেখানে সলাত আদায় করা যায় জোহর সলাত আর জোহরের সলাত যেটা আদায় করা হবে সেটা জমাত সাথে হবে এটা আরেকটি কায়দার কারণ হবে সেটা হচ্ছে হত্যা করলো আমার সাথে আর চুমা যতটুকু ফেলার তাকে অবলম্বন করে এবং যে যেটা করা সম্ভব সেটা করবে যেটা করা সম্ভব নয় সেটা করা যাবে না জোহর জুমা যেহেতু হচ্ছে না জোহর পড়া যাচ্ছে জোহর জমাত সাথে পড়লে এটা কোনো বিকল্প নয় যে জুমার বিকল্প হচ্ছে বরং এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে সুন্দর কাজ আর করা যাচ্ছে না ওই মুহূর্তে জোহরটাকে জমাতে পড়াটাই উত্তম একাকি পড়াটা উত্তম নয় যেটা আমাদের দেশি আলমরা বা হানাফি মাজাবের আলমরা বলে থাকেন এটা কিন্তু ঠিক না বরং জুমা না পড়লেও তিনি ঘরে জমাত সাথে সলাদায় করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি স্পষ্ট আমাদের বিষয়ে যা বলেছি এটা কিন্তু বর্তমান সময় যেহেতু মাসাইল না জেলা বলা হয়টাকে আধুনিক মাসালা এই জন্য অনেক সময় ভিন্ন মত এখানে আসবেই ভিন্ন মতের প্রতি আমরা সহনশীল হই বাড়াবাই না করি মনে রাখবেন আরব দেশের আলমদের মধ্যেই ভিন্ন মত দেখা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেখ মুস্তফা আল আদবি তিনি জুমা ঘরে জুমা পড়ার পক্ষে বলেছেন অনুরূপভাবে শেখ এসাম তেলিমা তিনিও ঘরের ঘরে জুমা পড়ার পক্ষে বলেছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাই হারামাইন শরিফাইন আলমদের মধ্যে কেউই কিন্তু ঘরে জুমা পড়ার কথা বলেননি বরং তারা অনেকে বলতে পারে তারা হাম্বলি মাঝাবের কারণে বলছেন তা কিন্তু নয় বরং তার অধিকাংশই কিন্তু তার এই মাঝাবি দৃষ্টিকোণের বাইরেই তারা কথা বলে থাকেন এবং বেশিরভাগই তারা সহি নস্কেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন বিশেষ করে আমাদের শেখ মোহাম্মদ সাল তাইমিন যিনি নিষেধ করেছেন সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তিনি প্রায় বাইশটি কারণ উল্লেখ করেছেন দেখিয়ে দিয়েছেন যে জুমা এবং এইভাবে জমাতের মধ্যে আসলে কিছু পার্থক্য রয়েছে জুমার কিছু স্পেশাল স্পেশালিস্ট রয়েছে যে স্পেশাল কিছু নিয়ম কারণ রয়েছে যেটা আসলে ঘরে আদায় করলে আদায় কখনো হয় নিয়ম কারণ পালন করা হয় না সেই জন্য ঘরে জুমা আদায় না করার কথা আমরা বলবো অনেকে বলে থাকেন হয়তো যে দাদু বলেছেন বা অমুক বলেছেন তমুক বলেছেন এরা বলতেই পারেন অনেকে শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলী তার মন্তব্য দিয়ে তিনি জুমা আদায় করেছেন কিন্তু তিনি কিন্তু ঘরের কথা বলেননি তিনি জুমা আদায় করেছেন বাইরে গিয়ে যেখানে মানুষ একত্রিত সেখানে জুমা আদায় করতে বলেছেন অর্থাৎ তিনি মসজিদের শর্ত দেননি আমরাও মসজিদের শর্ত দিচ্ছি না এটা নিঃসন্দেহে তবে ঘরে জুমা হবে এটা আসলে সহি কোনো দলিল পাওয়া যাচ্ছে না যারা বলেন যে ঘরে জুমা হবে বিশেষ করে মাধাহেবের 
বোঝায় বারবার মানে তারাও ঘরে বলেননি তারা বলেছেন বাইরের কোন যেমন যাদের বারান্দা আছে গ্রাম অঞ্চলে অনেক সময় বাইরের কাচারি থাকে বাইরের বসার জায়গা থাকে সেখানে যদি কোনো মানুষ একত্রিত সেখানে পড়তে বলছেন বুঝা গেছে যে সবাই নিকটেই মানুষ একত্রিত হওয়া চতুর্দিক থেকে সেটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্টস যে কারণে জুমা হয়ে থাকে জুমার নামকরণ করা কখনো হয় না ঘরের ভিতরে থাকলে কারণ এখানে কাউরে একত্রিত করা হয় না এটা ঘরের মানুষ একত্রিত হওয়া এটা একটু জুমার ভিতরে পড়ে না এটা আসলে একটা আমাদের আমরা মনে করি যে ইস্তেহাদি ভুল ছাড়া আর কিছুই নয় আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে তারাবিন নামাজ তারা কি করবেন দেখুন তারাবিন নামাজ এমনিতেই তারাবিন নামাজের জন্য জমাত এটা অনুমোদিত বিষয় অর্থাৎ জমাতে পড়া যায় এবং এটা উত্তম যখন জমাত হবে যখন যখন জমাত হবে না তখন সেটা যেই পদ্ধতিতে জমাত করা যায় সেভাবে তো করলেই হবে গরও পড়তে পারবেন আপনি যদি কোনো পুরানের সুরা জানেন আপনি সামনের কাতারে ছেলেদেরকে মাঝখানে মেয়ে মহিলাকে পিছনের কাতারে এইভাবে বসাইতে পারেন অথবা আপনি যদি সন্তান না থাকে আপনি প্রথম কাতারে সে স্ত্রীকে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড় করিয়ে আপনি যতটুকু পারেন অতটুকু দিয়ে আপনি যতটুকু সলাত আপনার জন্য সম্ভব অতটুকু পড়ে নেবেন সেটা আপনি নির্ধারিত সংখ্যা হতে হবে জরুরি না যতটুকু আপনি পারেন বিষও পড়তে পারেন আবার কম বেশও করতে পারেন কোনো জরুরি কিছু কোনো সমস্যা নেই হারামাইন শরীফ আইনে এখন দশ টাকা হয়ে বলেছে এগারো টাকা পড়বে বলেছে বা তেরো টাকা পড়বে বলেছে পড়তে পারে তারা সেটা সেভাবেও আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই আসলে তারা বেশ চালাতে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেটা উন্মুক্ত রেখেছেন তিনি বলেছেন সলাতুল্লাহ ইলে মাতনা ও মাতনা জিজ্ঞাসা করার সময় উত্তর যেটা দেওয়া হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয় এটা হচ্ছে আম কায়দা এবং এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ কায়দা সর্বশেষ এটাই আপনি যত দুনিয়ার পানি গোলাটে করে এখানে আসতে হবে সেটা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাহামকে তাকে জিজ্ঞাসা করে সলাতুল্লাহ আল সম্পর্কে তিনি বলেছেন মাতনা ও মাসনা দুই দুই রাখাত করে পড়ো ফাইজা খাসিয়া হাদু কুমুল সভা ফালি হতে বে রাখা যখন তোমাদের কেউ সভের সকালের ভয় করে সেজন্য একা রাখাত মিলিয়ে যেন সেটাকে বেজোর করে নেয় রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন তাহলে বোঝা গেল যে উন্মুক্ত জিনিস সেখানে দশ বারো বিশ কোনোটাই সমস্যা নয় যে যতটুকু পারেন ততটুকু পড়তে পারবেন কেউ যদি বলে যে আমি দশ রাখাত পড়বো কোনো সমস্যা নেই আট রাখাত পড়বো কোনো সমস্যা নেই এটা একটি শূন্য নামাজ গুরুত্বপূর্ণ নামাজ সবের সব রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন মানকাম রমদান ইমিয়ান আসতে সাহেবেন গোফে আল্লাহ মাতা কাদ্দাম দাম্বে কেউ যদি কোনো রমজানের সালাত রমজানের রাতে কেয়াম করে তার পূর্ববর্তী গুণের সময় ক্ষমা করে দেওয়া হবে কেয়ামের নিয়ম তিনি বলে দিয়েছেন মানকাম মায়ের ইমাম হাতে ইয়ার যে কুতিবালা হোক কেয়াম উলাইলে ইমাম আসার দাঁড়ালে ইমাম ফেরা পর্যন্ত তার কেয়াম উলাইলে লেখা হয়ে যাবে এটা আলাদা স্পেশালিস্ট স্পেশাল বিষয় সেটা হচ্ছে যে তারাবির ব্যাপারটা আর তাহাজুদের বিষয়টা যদি একত্রিত হয় কেউ সেখানে জামাত সাচ্ছ আলাদাই করতে পারবে যে কোনো সময় কিন্তু একত্রিত জন্য কাউকে ডাকা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাম কাউকে ডাকেননি তিনি সালাদ আদায় করেছেন পাশে এসে আবদুল্লা ইবনে আব্বাস তার সাথে দাঁড় সালাদ আনি সালাদ আদায় করেছে কখনো কখনো ইবনে মাসুদ দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করেছেন কখনো কোনো কোনো সাহাবি দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করেছেন এরকম প্রমাণ আছে যখন দেখা গেল ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়া যায় যাচ্ছে একত্রে পড়া যায় যাচ্ছে জামাতের সাথে পড়া উত্তম হবে তারা বীর প্রথম সালাতে প্রথমে যদি তারাবি যদি পড়া হয় তাহাজুদ পড়া জমা জমার সাথে পড়া যায় যাচ্ছে এবং এটা যারা উপস্থিত হয় তাদের জন্য ডেকে আনার বিষয় নয় ডেকে আনার বিষয় নয় তাহলে বোঝা গেল যে এটা তারাবিটা অত্যন্ত সহজ জিনিস ইচ্ছা করলে আমরা ঘরে আদায় করতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা এক একিও ঘরে জমাত সাথে আদায় করতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা ঘরে এক একিও আদায় করতে পারি এবং যদি ঘরে যারা যাদের ব্যাপার আপনার শিওর থাকেন যে তাদের মধ্যে কোনো ভাইরাস বা প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদেরকে নিয়ে আপনি ঘরে একত্রে সালাত আদায় করতে পারবেন এবং সেটার নিয়মও আমরা বলে দিয়েছি এইটাতে আলহামদুলিল্লাহ সহজ দিন এটাকে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় এবং এ নিয়ে মসজিদে যাওয়া প্রয়োজন নেই বর্তমানে যেহেতু সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং এটা সরকারি নিষিদ্ধ হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণও আছে সব বিষয়ে সরকার বিরোধিতা করতে হয় না বিষয়টা আসলে গুরুত্বপূর্ণ যাদের নির্দেশ মেনে চলা উচিত কারণ এখন আসলেই বাস্তবে বাস্তব এটা কোনো ধারণা নয় অনেকে বলে যে ধারণা ধারণা নয় বরং বাস্তব জিনিস হচ্ছে যে যেখানে আপনি মসজিদে সলাত আদায় করতে যাবেন সেখানে কেন আপনি আপনি আপনাকে নিষেধ করা হচ্ছে কারণ আপনি যাবেন সেখানে সলাত আদায় করতে সেখানে বহু আরেকজন আসবে সেখানে যারা আসবে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তিনি সেখানে নিঃশ্বাস ফেলেছেন তার থেকে একটা ভাইরাস সেখানে আটকে পড়ে আছে সেটা থাকবে সেটা যাবে না তো আরেকজন সেখানে হয়তো সালাদ আদায় করছে পরের বারে দেখে তার শরীরে সেটা চলে গেল এবং ধীরে ধীরে সেটা পুরো পরিবার হয়ে গেল এবং পুরো রাষ্ট্র রাষ্ট্র হয়ে গেল এই জন্য এখানে যে হাজির হচ্ছে এই যেটা অর্থাৎ যেটাকে স্বাস্থ্যগতভাবে একাগিত অবলম্বন করা এটা শরীরত অনুমোদ জিনিস রসুল্ল
ছোঁয়াচে রোগ যাদের ছিল ছোঁয়াচে রোগ ইসলাম আছে আমরা এটা আগে ব্যাখ্যা করেছি যারা বলে নাই তারা আসলে এই শরীয়তের মূল দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে নিজেদেরকে অতিরিক্ত বিপদে নিক্ষেপ করেছে এবং এটা শরীর বলে নাই কখনো সুতরাং এই জাতীয় অবস্থা যেখানে আছে রসুল্লাহ আসলাম সেটাকে সেটাকে আলাদা রাখতে বলেছেন যেমনভাবে তিনি রুগীকে আলাদা থাকতে বলেছেন যেমনভাবে তিনি এমন জায়গায় যেতে বলেননি যেখানে মহামারী লেগেছে কারণ সেখানে গেলে সেটা আক্রান্ত হবে সুতরাং আমরা মনে করি যে সরকারি নির্দেশনাকে পালন করার জন্য এবং সেটাকে যথাযথ পালন করা উচিত এবং মসজিদে না যাওয়া উচিত মসজিদে না যাওয়া উচিত এবং মসজিদের এটা মসজিদকে হাজার করানো পরিত্যাগ করা নয় বরং এটা হচ্ছে নিজের রক নিজের 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 যান রক্ষার্থে যানের যান রক্ষা করা এটা ইসলামের মৌলিক পাঁচটি জিনিসের একটি সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে যান রক্ষার বিষয় এবং যান রক্ষার বিষয় ইসলাম যেখানে হারামকে পর্যন্ত অনুমোদন করেছে সেখানে এই ওয়াজিবাদ বা সেখানে সুনান মুস্তাহাব্বাদ মুস্তাহাব জিনিস সেগুলোকে অবশ্যই পরিত্যাগ করে ঘরে আপনারা যাবেন মসজিদে ঘরে থাকবেন মসজিদে যাবেন না এবং মসজিদে গিয়ে এই আরেকজনকে বিপদ আরেকজনের বিপদের কারণ হবে না নিজের বিপদেরও নিজেকে বিপদ ডেকে আনবেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন লা দরারা ওলা দরারা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম কিন্তু আমাদের জন্য এক সুযোগ বাদ দিয়েছে সেটা হচ্ছে কেউ যদি কোনো সালাদ আদায় করতো মসজিদে গিয়ে কিন্তু অসুস্থতার কারণে অথবা তিনি সফরের কারণে যদি কোনো তিনি মসজিদে না যান আল্লাহ তালা তার জন্য সেই সোয়াবটা লিখে দেবেন আমরা জুমাতে যেতে পারছি না আমরা জমাতে যেতে পারছি না আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি তিনি যেন আমাদের জন্য সেই সোয়াবটা লিখে দেন এবং ওইটা তাদের তারাই পাবে ওইটা যারা আগে থেকে মসজিদে যেত যারা আগে থেকে মসজিদে যায় না এখন অনেকে ভয় পেয়ে মসজিদে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে তারা কিন্তু এই সোয়াব পাবে না কারণ তারা আগে থেকে সেই অভ্যাস তাদের নেই রসুল্লাহ আসলাম হাদিস অনুসারে সেটা তাদের এখন মোটেই যাওয়া উচিত নয় আর যারা অসুস্থ হওয়ার আগে বা তারা এই সমস্যা আসার আগে তারা যেতেন তারা কিন্তু ঘরে বস ঘরে সালাত আদায় করলো তাদের সে অন্তর আকুতির কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে সে সব দিবেন ইনশাআল্লাহ দর্শক বিন্দু বিষয়টি আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সেটাকে এখন অনেক লম্বা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হলো প্রশ্ন করেছেন একজন ভাই কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাসের বিধান কি আমরা যদি পুরো ফ্যামিলি নিয়ে যেতে চাই যদি ওই রাষ্ট্রের সেই এলাকা আমরা যাবো যেখানে যদি ইসলাম পালন করা সহজ হয় তাহলে কি যেতে পারবো মোহাম্মদ ইউপিএল ইমন খানের প্রশ্নটি করেছেন বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালাতু সালাম রসুল্লাহ বাদ ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বলেছেন যে আনা বারি উম মিন মিন আউ মুসলিম ইন ইয়েসকুনু বাইনা জহরা না ইল মুশ্রিকিন আমি সেই ইমানদার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি যেই ব্যক্তি মুশ্রিকদের মধ্যে অবস্থান করে এই জন্য হিজরত ইসলাম একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টস হিজরতের সব অসাধারণ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি হিজরত করতে নির্দেশ দিতেন এবং হিজরত করেছেন মক্কা বিজয়ের পরে তিনি হিজরত করতে নির্দেশ দেন কারণ তখন বলেছেন যে মক্কা থেকে আর কোনো হিজরত নেই কারণ মক্কাতে আহল দারুল ইসলাম হয়ে গেছে এই জন্য ইসলাম দারুল কুফুরে কাফেরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেয় না সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ ছাড়া এক নম্বর কারণ হচ্ছে দাওয়াতের কারণে দাওয়াতের কারণ যেতে পারবে কিন্তু স্থায়ী অবস্থানে নয় যেখানে থাকলে তার পরবর্তী জেনারেশন ইসলামের উপর থাকবে না সেখানে থাকা যাবে না বর্তমান যে অবস্থা মুসলিম বিশ্ব নয় কাফের দেশে দেশগুলোতে বিশেষ করে যে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে সোজা বলেই দিলাম সেইগুলোতে যারা অবস্থান করবে তারা সেখানে অবস্থান করলে তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য হারামের অনুসারী হতে হয় বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ সময় তারা হোটেল ব্যবসা করে যেখানে তারা মদ বিক্রি করে সুদের তারা সুগারের গোস্ত বিক্রি করে বেশিরভাগ সময় খালাল খাবার নিয়ে তাদেরকে টানা টানা হেঁচড়া পড়তে হয় এবং বেশিরভাগ কিন্তু নিজে কষ্ট করলেও পরবর্তী জেনারেশন তার সন্তানকে সে আর ধরে রাখতে পারে না তার সন্তানরা তখন আর ওই পরিবেশে বড় ওঠে তাদের কাছে তখন আর যে কোনো হারামেই তাদের কাছে আর স্বাভাবিক গা সোয়া মনে হয়ে যায় গা সোয়া হয়ে যায় তখন তা তাদেরকে সেটা বলতে পারে নিজের জীবন বিপন্ন করে নিজের সন্তানদেরকে কাফে কুফুরি বা কাফের বানিয়ে জীবন বিপন্ন বলতে বোঝাচ্ছি যে নিজেদেরকে ইমান থেকে ইমান হারা করাটাই জীবন বিপন্ন হচ্ছে আরও খারাপ জিনিস অর্থাৎ ইমান হারা করা নিজেদের জীবনকে সেটা এবং পরিবারকে যারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করছেন তারা কিন্তু আল্লাহকে ভয় করা উচিত আপনি কিন্তু নিজে গুণাগার হবেন আপনার সন্তানরা পরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মে যারা এরকম কাফের হয়ে যাবে তাদের জন্য আপনি দায়ী হবেন কারণ আপনি তাদেরকে নিয়ে সেখানে বসবাস করিয়েছেন এই জন্য এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিসকে মনে করেন তিনি বলছেন লা এ তরা না রা আনে যে কাফেরদের দুইটি আগুন এবং ইমানদার আগুন একসাথে উঠতে পারে না 
এর অর্থ হচ্ছে তাদের চুলে একসাথে চলবে না আপনি এমন এক দেশে অবস্থান করার জন্য অধিকাংশ দেশে এখন মানুষ যায় যেখানে কিন্তু দেখা যায় ইচ্ছা করলেও আপনি ভালো থাকতে পারবেন না আপনার সন্তান যখন একটু বড় হবে তখন তারা সরকারের সন্তান বিবেচিত হয় সেখানে তারা সরকারের আইন কেন সবই তারা ফলো করে আপনি ঘরে তাকে কোথাও যেতে নিষেধ করতে পারবেন না তারা ক্রিসমাসে যাবে তারা হারাম হারাম যাবে তারা যুবকদের সাথে মিশবে যুবতীদের সাথে মিশবে এবং সেখানে আপনি তাকে কোনোভাবেই নিষেধ করতে পারবেন না পারিবারিক যে বন্ধন সেখানে থাকে না এবং সেখানে নিষেধ করার কোনো সুযোগে থাকে না আঠারো বছর হওয়ার পরে আপনার মেয়ে দেখবেন যে কালো একজনকে ঘরে নিয়ে চলে আসছে আপনি তাকে নিষেধ করতে পারছেন না আপনার মেয়ে কারোর সাথে চলে গেছে অথবা আপনার ছেলে কাউকে নিয়ে আসছে ঘরের ভিতরে আপনি নিষেধ করতে পারছেন না এবং এমন অবস্থা হয় অনেক সময় আমাদের বন্ধুরা অনেক সময় লেখে যে ওই সময় দেশে থাকার অর্থই হচ্ছে নিজের যেমন ইমান নষ্ট হয় আখরা অন্যদের ইমান নষ্ট হয় এবং ঘর থেকে বের হলেই আপনি এমন এমন সব চিত্র আপনার চোখের সামনে পড়ে যেখানে আপনি ভালো কোনো অবস্থান আপনার আসলে থাকা আপনি থাকতে পারবেন না আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে এখানে দিনের পর দিন অবস্থান খারাপের দিকেই যাচ্ছে ভালোর দিকে নয় তারা কেউই ইসলামিক অনুশাসন গ্রহণ সব দুনিয়ার সমস্ত নীতি নৈতিকতা মানুষ মানে কিন্তু ইসলামিক নীতি নৈতিকতাকে মানতে তারা রাজি নয় ইসলামিক নীতি বিরুদ্ধে তারা নেমেছে এবং তাদের বিরুদ্ধ তাদের সাথে সহকারী হবে আপনারই ঠিকই আপনার দেশি আপনার আপনার সাথেই মুসলিম নামধারী এরকম মানুষরা কিন্তু এরকম মুসলিম নীতি নৈতিকতা সেটা বর্জন করার জন্য সহজ করে দিবে পথটা সহ মুক্ত করে দিবে এবং সেটাকে তারা আপনার সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সন্তানদেরকে যেখানে পড়ানো হবে সেখানে তাদেরকে শিখাবে যেখানে যাবে সেখানে শিখাবে ক্লাবে শিখাবে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি জায়গায় শিখাবে এর অর্থ হচ্ছে আপনাদের পারিবারিক বন্ধন থাকবে না ইসলাম থাকবে না দিন থাকবে না এটা হচ্ছে স্বাভাবিক জিনিস এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে চাকরি আছে এখানে কষ্ট করে হলেও আপনি যে কোনো আপনার দেশে যেখানে আপনি আছেন সেখানে অবস্থান করার চেষ্টা করুন আর যে অন্য দেশে থাকেন সেখানে স্থায়ী নাগরিকত্ব চিন্তা আপনার করবেন না টাকা রোজগারের জন্য যেতে পারবেন কিন্তু ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে যেতে পারবেন না ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে যে সমস্ত দেশে দাওয়াতের জন্য দাওয়াত দাওয়াতের জন্য অথবা টাকা রোজগারের জন্য যেতে পারবেন দুইটা শর্ত আপনি জেনে নেবেন ভালো করে আর সেখানে অবস্থান করার কারণে যদি কোনো আপনার ইমান এবং আকৃতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানে যাওয়া গেলে আপনার ইমান আকৃতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানে গেলে আপনার সন্তান সত্ত্বে অনুপ নষ্ট হয়ে যাবে তখন আপনাকে সেখানে যাওয়া কখনো জায়জ হবে না এই জন্য সেসব দেশ যাওয়া যাবে না দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমরা হিজরতের বিষয়টি হচ্ছে মুসলিম দেশ দেশের দিকে হিজরত করা উদ্দেশ্য হয়ে গেছে এখন উল্টা এখন কাফের দেশের দিকে হিজরত করে যাচ্ছে মানুষ এই জাতীয় উল্টু যখন আসে তখন মানুষের হাওয়ার দিকে বা প্রবৃত্তির তাড়নার দিকে মানুষ কিছু মানুষ নিয়ে যাচ্ছে এখন তারা নতুন নতুন মশলা বের করে বলবে যে বাংলাদেশে তো ভালো থাকতে পারছি না পাকিস্তানেও ভালো থাকতে পারছি না পাকিস্তানে বাংলাদেশে আপনি ইচ্ছা করলে ভালো থাকতে পারবেন চেষ্টা করলে প্রণতন্ত্র দিনই আমি দেখেছি আমরা থাকছি আমাদের বন্ধুরা থাকছে কোনো সমস্যা হচ্ছে না এ দেশের শতকরা আশি পার্সেন্ট লোক কিন্তু দিনের পর টিকে থাকতে পারছে বাকি যারা বিশ পার্সেন্ট ওদের হ্যাঁ ওদের হামলা বেশি ওদের কর্মকাণ্ড বেশি ওদের দ্বারা ওনারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি এবং ওদের ক্ষমতা বেশি আলাদা কথা কিন্তু ইচ্ছা করলে একজন মানুষ চেষ্টা করে অনেক কিছুই নিজেকে ইমানের উপর টিকে রাখতে পারে পরিবারকে রাখতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রাখতে পারে কিন্তু কাফেরের দেশে আপনি ইচ্ছা করলে রাখতে পারবেন না কারণ আপনাকে সেখানে সেই স্বাধীনতাটুকু আপনার নেই আপনি সেখানে একটা স্বাধীনতা পাবেন সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কখনো কখনো আপনি বেকার আপনার বেকার হিসেবে নাম লেখাইলে আপনার টাকা আসবে বেকারত্বের ভাতা পাবেন কেউ কেউ সেখানে কোনো অসুবিধা থাকলে সেখানে স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাবেন কিন্তু আপনি এর বিপরীতে যেটা হারাবেন সেটা বড় মারাত্মক জিনিস সেটা হচ্ছে ইমান হারা হবেন আপনি আপনার পরিবার এবং আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখন অনেকে বলতে পারবো সোল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তিনি তো বলেছেন যে তোমরা হিজরত হিজরত করতে তিনি দিয়ে দিয়েছেন তিনি ইয়াতে যাওয়ার জন্য আবসিনি ইয়াতে আবিসিনি বা হাবসাতে হিজরত করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দেখুন সেখানে ইমান রক্ষার তাগিদে দিয়েছেন যে দেশে অর্থাৎ তার দেশে ইমান রক্ষা করা যাচ্ছে না তখন তিনি বলেছেন আর সেখানে তিনি একটা জিনিস পেয়েছেন সেটা হচ্ছে এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান যিনি কারো ব্যাপার হস্তক্ষেপ করেন না এরকম কিন্তু এরকম অবস্থা বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব কাফের বিশ্ব বা যা থেকে বলা ইহুদিন আসারের দেশে সেটা নাই অর্থাৎ যেটা বলতে পারেন পশ্চিমা বিশ্বে বা পাশ্চাত্যে বা আমেরিকা বা ইউরোপে সেই অবস্থাটা নাই এটা যতই মানুষ বলেন না কেন নিজেকে নিজেকে নিজে প্রলোভন দিচ্ছে নিজেকে নিজে একটা বুঝ দিচ্ছেন এটা আসলে এটা কিন্তু সঠিক কাজ হচ্ছে না এটা এরকম নয় আপনি দেখেন সুন্দরভাবে দিন পালন করার কথাটি কিন্তু রসুল হাদিসে ওখানে উল্লেখ আছে যে সেখানে তোমরা দিন পালন করতে পারবে এবং সে হাবাই কেরাম যারা ওখানে গিয়েছেন তারা সন্দর সুন্দরভাবে দিন পালন করেছেন এরপরে কিন্
এই জাতীয় ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে নিজেকে প্রবোধ না দেয়া নিজের ব্যাপারে বোঝা নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যাপারে বোঝা মনে রাখবেন আপনি আপনার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন হিসাম উদ্দিন চৌধুরী যদি কোনো হুনসেন চৌধুরী হয়ে যায় খ্রিস্টান হয়ে যায় আপনার চোখের সামনে বহু মেয়ে হিস খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে বহু চোখের সামনে সেখানে হ্যাঁ বলতে পারেন যে দুশের জন ইসলাম গ্রহণ করে সেটা কিন্তু বড় কথা আপনার লোক সন্তান হচ্ছে না সেটা হচ্ছে ওখানকার সন্তানরা বেশি হচ্ছে আপনার সন্তানরা গিয়ে সেখানে খ্রিস্টানই হচ্ছে সেখানে নাস্তিক হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা কোনোভাবেই দিন মানবে না এরকম হচ্ছে সেখানে আপনাদের মতো লোকদেরকে বোঝা উচিত যে নিজেকে আমরা এই টাকা পয়সার পিছনে বা দুনিয়ার পিছনে হতামত দুনিয়ার পিছনে দিয়ে ইমান হারা না হয়ে যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট না করি বিনষ্ট না করি আপনারা ওখানে যারা অবস্থান করছেন হ্যাঁ স্থায়ী অবস্থান করার কোনো চিন্তা করা যাবে না যতদিন আসেন এতদিন যতদিন ইমান রক্ষা করা যায় যতদিন টাকা পয়সা রোজগার বা ব্যবসার কারণে যাচ্ছেন সাথে সাথে আবার চলে আসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে যে যে কোনো মুহূর্তে আমি চলে যাব এবং এই সমস্ত তাদের যে সমস্ত নাগরিকত্ব সেটা গ্রহণ করে নিজেকে আমি অপমানিত করব না আমি মুসলিম দেশের নাগরিক আমার একটা আত্মসম্মান বোধ আছে হ্যাঁ হতে পারে দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদের এই সমস্ত পাসপোর্টের মূল্য অনেক বেশি হতে পারে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটার কোনো মূল্য নেই এবং সেটা গ্রহণ করা যায় নেই এই জন্য হারমান শরীফ মাসায়গণ বিশেষ করে শেখ আব্দুল আজিম বাজ রহমাল্লাহ সহ বড় হায়াতে কেবার রহমা এবং লাজিনাত দায়মা সবাই ফতোয়া দিয়েছেন যে অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং সেখানে যদি কোনো কেউ কোথাও থাকার জায়গা না পায় সেখানে থাকলেও সাময়িক থাকবে তার চিন্তা চেতনা সব সময় থাকবে যে আমার দেশ যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আমি ট্রান্সফার হয়ে যাই এটা একজন ইমানদার সবসময় চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ আমাকে বোঝা আমাদেরকে বোঝার তো অভিজ্ঞান করুন দর্শকবৃন্দ প্রশ্ন এসেছে আরও কিছু সেটা হচ্ছে যে তাহাজুদের নামাজ জামাতে পড়লে একামত দিতে হবে জি না তাহাজুদের জামাতের জন্য এবং তারাবির জামাতের জন্য কোনো একামত নেই একামত হচ্ছে দাঁড়ানো ডেকে আনা যেহেতু ডেকে আনার কোনো সুযোগ নাই যেখানে ডেকে আনা নাই সেখানে কোনো একামত নাই এটা সেটা তো বিধান আর যেমন ঈদের নামাজ স্বতঃস্ফূর্ত বের হয়ে যায় সেখানে কোনো একামত নেই ঈদের নামাজে এরকম কোনো একামত নেই অর্থাৎ এটা স্বতঃস্ফূর্ত বের হওয়া যারা আসবে তাদের নিয়ে সালাতাই করবে এই কোনো একামত নেই একামত বলছে উনি প্রশ্নটা আল আমিন প্রশ্ন করেছেন মাঝে মধ্যে শয়তান ধীরায় পেলে আসলে মরার পর হাসার কিয়ামত হবে আমি পাঁচ রক্ত সালাদে করে হালাল হারাম মেনে চলি আল্লাহর পূর্ণ ইমান আছে জি ভাই আল আমিন এরকম অবস্থা সাহাবায় কেরামের হতো সাহাবায় কেরাম এরকম অবস্থা সব সময় রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে এসে বলতেন ইয়া রসুল্লাহ হুমামান আমরা কয়লা হয়ে যেতে চাই কিন্তু আমরা অন্তরের ভিতরে যা আছে তা প্রকাশ করতে চাই না রসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন আওয়াজ আওয়াজ ইত্তুম জালিকা এটা কি তোমরা পেয়েছ বলে হ্যাঁ পেয়েছি বলে কি করেছো বলে এটাকে আমরা অন্তরে স্থান দেই না তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আলহামদুলিল্লাহি রাদ্দা আমরা হুইলাল ওয়াসওয়াসা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি যে শয়তানের এই কারসাজি সেটাকে তিনি কুমন্ত্রণা নিয়ে গেছেন অর্থাৎ সেটা অন্তরে অবস্থান করতে দেননি এই জন্য মানুষের অন্তরে এটা আসবেই কিন্তু সাথে সাথে ইমানদার কি বলবে রসুল্লাহ সাল্লাম কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে ইমানদার বলবে আম অন্তবিল্লাহ হেবার রসুলহি আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম তার রাসুল ইমান আনলাম এটা বলবে আর তিনি বলেছেন যে বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে সলাতে থাকলেও বাম বা ধীরে ধীরে তিনবার থুতু ফেলবে অর্থাৎ বড় বড় জোরে থুতু নামে তিনবার ফেলবে বাম দিকে এবং তিনি আমন্ত বিল্লাহ রসুল বলবেন আর তিনি আরজ বিল্লাহ ইমিনা সাহিত্যন রাজিম বলবেন এটা হাদিসে আসছে অনুরূপভাবে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন সেটা এটা বলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আর তিনি বলবেন অন্য হাদিসে আসছে যে এরকম আর কি এটার কি প্রতিষেধক আসে রসুল্লাহ অন্য হাদিসে সেটা বলেছেন যে সে যেন বলে কুল আল্লাহ ফরহাদ আল্লাহ সাহমাদ আলাম ইলিদ আলাম ইউলাদ আলাম ইয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ আর এইটা আসার আরেকটি কারণ হচ্ছে মানুষ সাধারণত একাকিত্ব থাকে একাকি চিন্তা করার কোনো স্বভাব নেই চিন্তা হচ্ছে কোরআন হাদিসের আয়াতের মধ্যে কোরআন হাদি ব্যাখ্যার মধ্যে হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে এবং চিন্তা হবে মানুষের উন্নতির মধ্যে এবং চিন্তা হবে দিনের কোনো কর্মকাণ্ডের মধ্যে চিন্তা থাকতে হবে মানুষ নিজেকে একাকি থাকলে এই সমস্ত চিন্তা বেশি আসে এই জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন কোরআন হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে নিজেকে একটা নিজের মনকে একটা এমন একটা কাজ দেবেন যেটা দিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকতে পারে এই জন্য কখনো কোনো দ্বারস শুনবেন কখনো কোনো দ্বারসে হাজির হবেন বর্তমান যে করোনা পরিস্থিতি সেখানে আপনি নিজে ঘরে ইচ্ছা করলে একজন মানুষ ঘরে দ্বারস পছন্দনীয় যার আপনার আছে তার দাসগুলো শুনতে পারেন কোরআনের দাস আছে হাদিসের দাস আছে কোরআনের ব্যাখ্যা আছে হাদিসের ব্যাখ্যা আছে দেখতে পারেন সারাক্ষণ চিন্তা করতে পারেন এমন কি কখনো কখনো আপনি ইচ্ছা করলে আপনি একটা সিরিজ দাস শুনতে পারেন যেমন আমাদের কিছু দাস আছে আপনি জানেন
সত্তর পর্বের মতো বের হয়েছে সেটা দেখতে পারেন সেটা ইনশাল্লাহ তিনশো আশি পর্বের মতো আছে সেটা ইনশাল্লাহ বের পুরোটাই দেখতে পারেন এখন এগুলো দেখলে আপনার ইমানটা তাজা থাকবে আর পরস্পর খোঁজ খবর নেবেন একে অপরকে টেলিফোন তো টেলিফোন তো নিষেধ নেই টেলিফোন তো আর করোনা ভাইরাস ছড়াবে না এটা বলবেন খোঁজ খবর নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন নিজেকে খোঁজ খবরে ব্যস্ত রাখবেন কিছু কাজ দিবেন মনকে একটা কিছু করার জন্য চিন্তা ভাবনা করবেন একটা সুযোগে যে এই সুযোগে আমি পুরো কোরআনে কারিম তেল বিশুদ্ধ তেল আর শিখবেন অথবা ঘরে যে জানে তার কাছ থেকে শিখবেন লজ্জা করার কিছু নেই ছেলে জানে তার কাছে শিখবেন স্ত্রী জানে তার কাছে শিখে নেবেন কোনো সমস্যা নেই এই এমন কি যারা কোরআন তেল করতে চান তার অর্থ শিখবেন যারা অর্থ শিখবেন তারা তাফসির পড়বেন কেউ ইচ্ছা করলে যে তাফসির ইবনে কাশির পুরোটা পড়ে নেবে তাও করতে পারেন এবং কেউ ইচ্ছা করলে আমার তাফসিরটাও পড়তে পারেন সেই আলহামদুলিল্লাহ সেটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ তাফসির বলে আলহামদুল্লাহ আরব আজম বা আরব অনারব সবার কাছে স্বীকৃত হয়েছে সেখানে আপনি সেটা পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ ইতিমধ্যে হয়তো আপনার নজরে এসে চলমান পরিস্থিতি কিছু বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু মসজিদে সালাদ আদায় করছে তিন ফুট দূরত্ব থেকে এইভাবে সালাদ আদায় হচ্ছে কি ঘরে আদায় করা ভালো নয় জি পারভেজ আলম আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক বর্তমান সময় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিশেষ করে বিভিন্ন এই ছবিতে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ এমনভাবে সালাত আদায় করছে এটা যেন একটা অঙ্কের ঘর বানাচ্ছে এবং কেউ কেউ এটাকে একটা সেনাবাহিনীর ভূহ তৈরি করছে আসলে এগুলি একটা এগুলি শরীর অনুমোচ্য জিনিস নয় কখনো নয় রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি বলেছেন যে তাকা রাবু এবং রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সুদ্দুল খালাল বন্ধ করো অর্থাৎ মাঝখানে যে ফাঁক আছে সেটা বন্ধ করো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন সৌ আত্যা দিলু এবং রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে লাগিয়ে দিতেন সাহাবাহ কেরাম পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াতেন এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতেন এর অর্থ এটা কিন্তু একটা সুন্নত এটার কারণ না এটার কারণ না হলে শয়তান সেখানে প্রবেশ করবেই আপনারা যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে কেউ কেউ শিখেই দিচ্ছে এটা আসলে কোনো সুন্নত তো এটা শরীর শরীর অনুমোদিত জিনিস নয় এই জন্য এইভাবে সালাদ আদায় করা আসলে উচিত নয় বরং এটা আসলে এইভাবে সালাদ হবে না বলেই আমাদের মাসে এখন হারামাইন বলে থাকেন সেটা আসলে শুদ্ধ হবে না এই জন্য উচিত হবে ঘরে সালাত আদায় করা যাদের নিয়ে আপনি বিশ্বস্ত যে তাদের মধ্যে ভাইরাস নেই তাদের নিয়ে আপনি জামাত সাথে আদায় করবেন এবং যারা পিছনে আপনার দাঁড়াবে তারা পরস্পর লেগে দাঁড়াবে মেয়েরা হ্যাঁ একাকি পিছনে দাঁড়াতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মেয়েরা যদি কয়েকজন হয় তারাও পরস্পর লেগে দাঁড়াবে পরস্পর এক পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এটা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে আপনার আমাদের জন্য জানার বিষয় আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন করেছেন তারাবির সালাম আসিফ হাসান প্রশ্ন করেছেন তারাবির সালাত প্রথম রাখাতে তিনটি সুরা পড়লে কি প্রত্যেক প্রত্যেক সুরা শুরু থেকে বিসমিল্লা রামান রাহিম পড়বো নাকি একবার পরে তিনটি সুরা পড়ে রুকুতে যাব আসিফ হাসান এখানে দুটি মতেই নেওয়া যাবে অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলে দুটি সুরা ইচ্ছা করলে দুটি সুরা একসাথে তিন একসাথে পড়তে পারবেন বিসমিল্লা বাদেই অর্থাৎ এক পড়ে যেতে পারবেন এটা হাফসের রায়তে বিসমিল্লা প্রত্যেক সুরার অংশ নয় সেই হিসাবে এবং সেটাকে আলাদা করার কোনো প্রয়োজন নেই পরপর পড়ে যেতে পারবেন রসোল্লা সাল্লাম থেকে আলাদা করার এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো হাদিস আসেনি যে আলাদা করে পড়ছেন কিন্তু আরেকটি কেরাতে আসে সেটা হচ্ছে আবদুল্লা ইবনি আমিরের কেরাতে আসে যে তিনি এগুলোকে প্রত্যেক সুরার একটি অংশ মনে করতেন সেই জন্য যদি কেউ প্রত্যেক সুরার মাঝখানে বিসমিল্লা দিয়ে পড়ে তাহলে সেটা কোনো সমস্যা নেই আর যদি কিনে না পড়ে তাতে কোনো সমস্যা নেই তবে উত্তম হচ্ছে সুরা মাঝখানে বিসমিল্লা দিয়ে পড়া কেন উত্তম এই জন্য যে এটা একটা আসলে কিন্তু একটি আয়া আয়া যেহেতু এবং সেটা একটা সুরার শেষ হয়েছে প্রমাণ দিচ্ছে সেই হিসাবে জানান দিচ্ছে সেই হিসাবে আমরা চেষ্টা করব যে প্রতি সুরার পরে বিসমিল্লা পরে পরেরটা পড়বো আর কেউ যদি না পড়ে তাতে বাধা দেবেও না কারণ এটা আসলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই শরীরের কোনো নির্দেশনা সরাসরি দেওয়া হয়নি এখানে ইস্তিহাত কাজ করেছে এই জন্য যে যেখানে যেটুকু পেয়েছে সেটা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়াইতে যেহেতু আসছে এবং সেটা আমরা জানি যে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়াইটটা কিন্তু সাতকে রাতের একটি এবং সেটা একটি গ্রহণযোগ্য রাত বোঝা গেল যে এটার ভিত্তি আছে এবং এটা যদি কোনো কেউ বিসমিল্লা রাহিম পড়ে সেটা হচ্ছে উত্তম হবে কারণ সেটা বেশি সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য আর অন্য কেরাতে আসে না তারা হচ্ছে কখনো তিনি পড়তেন রসুল কখনো পড়েননি কেরাতগুলির নিয়ম হচ্ছে কেরাতগুলি সবই সাবড়ে আর সাতটি যে কেরাত আছে বা তার সাথে তিনটি মিলিয়ে দশটি কেরাত এগুলি কিন্তু মোতাওয়াতের এবং এগুলি গ্রহণযোগ্য সুতরাং কোনো কোনো বর্ণনা যেহেতু আসছে কোনো কোনো আসে নাই আমরা যদি কোনো উত্তম হবে যদি কোনো বিসমিল্লা পড়ি আর যদি না পড়ে কেউ তার সাথে
আমার দেশের মানুষ নিজে নিজের খবর নাই নিজের ইমানের খবর নাই জানের নিজের অবস্থার খবর নেই দেশের খবর নেই আরেক দেশের সমালোচনা আমরা কিন্তু খুব ভালোই পারি কেউ কেউ দেখবেন এই দেশ থেকে সালমানের চোদ্দ গোষ্ট উদ্ধার করছে গালি গালাস দিয়ে তার পরিবার গালি মনে রাখবেন আপনি যা যা গালি দিচ্ছেন এগুলো সবই আপনার বিরুদ্ধে যাবে আপনি এটা যাই করেন না কেন আপনি বিরুদ্ধে যাবে কারণ আপনার আপনি আপনাকে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব কিন্তু আপনার নয় তার দেশের মানুষের আপনি যাকে সংশোধন করতেও পারবেন না নসিহতের কারণ নয় এটা এবং আপনার এটা তার কাছে যাবেও না আপনি নিজের জিগাংসা চরিচার্থ করলেন আপনার নিজের মনে ঝাল মিটালেন এটা কিন্তু আরেকজনের উপর এভাবে ঝাল মিটালে এটা আপনার বিরুদ্ধে যাবে কারণ হাসলের মাঠে আপনি তাদের প্রকৃত অবস্থা জানেন না প্রকৃত অবস্থা আপনি না জেনে তা কাউকে এরকম আক্রমণ করা সেটা তো বৈধ নয় তারা যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় ধারণা করে কারো কথা বলা তো হারাম রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কাফা বিলমার এক কাদিবার ইহাদে সাবিকুল্লিম সামেহা একজন মানুষের শোনা যা শুনেছে তার নিয়েই কথা শুরু করে দেয় এটা মিথ্যা হওয়ার জন্য যথেষ্ট আপনি মিথ্যাবাদী কেন হবেন আপনি তার বিরুদ্ধে কেন কথা বলবেন আপনি শুধু ওনার সালমানের কথা বলছি না বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আপনি এখানে বসে বসে আন্দাজি কথাবার্তা বলা যায় যদি কোনো মুসলিম শাসক শাসক হয় আপনি তার অবস্থা আপনি জানেন না এমনও হতে পারে তার কোনো বিশেষ কোনো কারণ ছিল যে কারণে কাজ কোনো কাজ করেছে এমনও হতে পারে তাদের কোনো সমস্যা আছে যেটা আপনি বুঝতে পারবেন না যারা ক্ষমতা যায় তারা বুঝে আসলে তারা কি কতটুকু বিপদের মধ্যে আছে আপনি আপনার দেশের সরকারেরও এভাবে আজে বাজে সমালোচনা আজে বাজে গালি খেলাস করা আপনার জন্য বৈধ নয় আপনার জন্য চিন্তা হবে তাকে যদি কোনো ভালো কিছু বলতে পারেন পরামর্শ দিতে পারেন ভালোটা বলবেন কিন্তু গালি গালাস করা বা তাকে নিয়ে এমন কথা বলা যেটা আসলে সত্য নয় এবং তাকে নিয়ে আক্রমণাত্মক কথা বলা এটা কিন্তু আসলে আমাদের ইসলামী শরীয়তের বৈধ নিয়মের ভিতরে পড়ে না আপনি যাকে সব ঘটনামূলক সমালোচনার কথা বলবেন তার ভুল তুলি তুলে দিতে পারবেন এটা আলাদা কিন্তু সেটার জন্য গালি গালাস করা বা তাকে নিয়ে যে সমস্ত মিথ্যাচার করা এগুলো কিন্তু কোনোভাবেই যায় না আর আমার যেহেতু আপনি সেই দেশের নাগরিক না আপনার জন্য কোনোভাবেই যায় না এবং আপনার বক্তব্য সেখানে যা যাবেও না সুতরাং আপনি সেখানে কেন করছেন নিজে বিপদ কেন ডেকে আনছেন আপনার বিপদের কারণে হাসরের মাঠে তার গুণাগুলি আপনার কাঁধে উঠিয়ে দেওয়া হবে আপনার ন্যায় কাজগুলো তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এর ফলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন সুতরাং আমাদের অনেক মানুষ আছে নিজের খেয়ে আরেকজনের বনের মোস্তা আনার মতো অবস্থা নিজের খেয়ে আরেকজনের বিপদ নিজের কাঁধে নিয়ে আসার মতো অবস্থা হচ্ছে এই কাজটি আমরা না করি ভাই আরেকজনের দোষ এটা না দেখি আমরা এটা বলি ব্যক্তিগত দোষ না দেখি যে এটা কেন হচ্ছে যে দোষগুলি কেন হবে হারামান শরীফানে কেন সিনেমা হবে এগুলি বলতে পারি কিন্তু একজনের দোষ না দিয়ে একজনের দোষের উপর নির্ভর না করি এমন কিছু হতে পারে যে সেটা আপনি জানেন না তার বাস্তব অবস্থার কী হচ্ছে সুতরাং এই জাতীয় অবস্থাগুলো আম কথা বলতে পারে নিজের দেশের গুলো আগে চিন্তা ভাবনা করি অনেক নিজের ঘরের ভিতরে আপনি ইসলাম পালন করতে পারেন না আরেকজনের দোষ দেখতে আপনি খুব ওস্তাদ এই জিনিসগুলো আপনি এই জন্য কখনো আমরা নিজের পরিবারের থেকে শুরু করি সমাজ থেকে শুরু করি আমরা শুরু করি কি উপর থেকে অথবা বাইরের দেশের দেখে আপনার অন্তর খুব কষ্ট পায় এই জন্য আপনি হ্যাঁ কষ্ট পেলেও আপনি তাদের জন্য হেদায়তে দোয়া করেন এবং তাদের জন্য নসিহত করতে পারে করেন যদি কোনো কারো মাধ্যমে করার সুযোগ থাকে না হলে এইভাবে গালি গালাজ করে এইভাবে একজনের বেহুদা সমালোচনা করে মিথ্যাচার করে তাদের উপরে এবং বাইরে জিনিস মিলে আনে ওখান থেকে কিছু কেটে কাটে এনে অনেক সময় দেখা যায় ফেসবুকে এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যেটা আসলে সত্য নয় সেই জিনিসগুলো আপনি এভাবে শেয়ার করা এভাবে তাদের আলোচনা করা সমালোচনা করা বৈধ নয় সেটা শুধু মোহাম্মদ বিন সালমানের কথা সেটাও আমরা বলবো না এর বাইরেও আপনি যদি কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এভাবে বলতেন তাও হবে না ইমরান খানের বিরুদ্ধে বললেও হবে না এই জাতীয় অথবা আপনি কোনো মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেন তাও ঠিক হবে না আপনার এটা দায়িত্ব নয় আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে নিজের পরিবারকে নিজেকে সংশোধন করা পরিবারকে সংশোধন করা এবং দাওয়াতের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা সেটাতে সময় দেওয়া উচিত এইভাবে যারা নিজের ঘরে বসে অথবা সা দোকানে বসে অথবা বৈঠকখানায় বসে সারা বিশ্বকে একাকার করে ফেলছেন তারা আসলে কিছুই করতে পারবেন না তারা একটাই করতে পারছে এটা হচ্ছে গীব এবং সেটা হচ্ছে গীব চর্চা মিথ্যাচার চর্চা এবং গুণার চর্চা এবং তার মাধ্যমে তারা নিজের আখরাতকে নষ্ট করছেন আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তো অভিধান করে এটা আসলে কখনো ঠিক নয় এই জাতীয় কাজগুলো আসলে কখনো এসলাহের ভিতরে পড়ে না এটা আসলে ঠিক নয় এগুলো আমাদের অনেক ভাইদের মধ্যে দেখা যায় যারা দিন শরীয়ত মানেন অনেক সহি আকিদার ভাইদের মধ্যে দেখা যায় সেটাও ঠিক না অনেকে দেখা যায় যে নিজে অনেক রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যায় অনেক ইসলামিক রাজনীতিবিদরা এইভাবে শুরু সুযোগগুলি সুযোগ নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে তারা আনন্দ অনুভব করেন এক ধরনের এগুলি আসলে হারাম এগুলি চাইজ নেই নিজে দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকেন নিজে মানুষকে হেদায়তের কাজে ব্যস্ত থাকেন আপনার ওকে দায়িত্বে হেদায়তের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি কারণ ওকে আপন
এস এম নুরুজ্জামান রাজু আপনার সাথে আমারও কিন্তু একই অবস্থা তিন জুমা গতবারেই মিস হয়ে গেছে আমার এখন আরেকটি জুমা চতুর্থ জুমা আমার মিস হবে এটার সাথে আপনার মনে যে এক কষ্ট যে আছে এর কারণে কিন্তু আল্লাহ তালা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন ইচ্ছাকৃত যদি কোনো জুমা ত্যাগ করা হয় সেখানে হাদিসে আসে মহল মেরে দেওয়া হয় আমরা কেউ ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করছি না কারণ আমাদের সেটা ওজর আছে আর ওজর যেখানে আছে সেখানে এই ব্যাপারে কোনো কথা বলা উচিত নয় আল্লাহর দুনিয়াতে সমস্ত আলেমরাই এই ওজরটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন আগেও পরে সবাই আপনি যদি কোনো সমস্ত আলেমদের দেখেন যাদের যারা হাদিস থেকে মাসালা বের করেন আমি হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ফেঁকা বললে রাগ উঠে যায় অনেকের হ্যাঁ অনেকে ফেঁকা বললে তাদের কায়ের মধ্যে আগুন জ্বালা উঠে যায় এটা কিন্তু ঠিক নয় ফেক হচ্ছে ফেক হাদিস থেকে কোরআন থেকে মাসালা বের করার নাম হচ্ছে ফেক হাদিস এবং কোরআন থেকে মাসালা সবাই বের করতে পারেন একটা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা লাগে কেউ যদি যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তিনি নিজের ব্যাপারে বলতে পারেন আরেকজনকে বলতে পারেন না যে ফেঁকার প্রয়োজন নেই কারণ আরেকজন কিন্তু সবাই বের করতে পারে না সবাই বের করলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য ফেকের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় হ্যাঁ আমরা দেখি ফকিগণ সমস্ত আলেমরাই ওজর গ্রহণ করে নিয়েছেন যেহেতু এটা ওজর এবং সেটা আসলে বাস্তব ওজর অবাস্তব কিছু নয় সেহেতু আমরা মনে করি যে মসজিদে এভাবে যাইতে পারছি না বলে মনের ভিতরে দুঃখ যে আছে কষ্ট আছে এই কারণে আল্লাহ তালা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন আমরা যাওয়ার জন্য আমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা রয়েছে হাদিসে আছে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন যে তোমরা যুদ্ধে বের হয়েছে যখন সাহাবাই কালাম যুদ্ধে বের হলেন তবুকের যুদ্ধে তখন তিনি অনেক অনেক সাহাবি যেতে পারেননি তারা কান্দা মদিনে কান্নাকাটি করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেটা জানেন এবং দেখেছেন তাদের অবস্থা রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন তোমরা যারা বের হয়েছো তোমরা আরও যারা বের হইতে পারেনি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের সাথে তারা রয়েছে এবং তিনি বলেছেন তাদের তাদের তোমাদের সাথে তোমরা যেখানে যাও না কেন তারা তোমাদের সাথে আছে এটা অর্থ হচ্ছে যে তারা যেতে পারেনি বলে যে ওজর রয়েছে তারা কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম অনুমোদন করেছেন সেটা আমরা মসজিদে যেতে পারছি না এটা আমাদের জন্য ওজরটা অনুমোদিত এবং এই ব্যাপারে আপনার আর বেশি আফসোস করে নিজেদের আবেগকে শরীয় দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন আবেগ দিয়ে নিজেকে নষ্ট করে দিবেন না আবেগ দিয়ে আমি এখন মরে যাব আমি এই করে ফেলবো এটা আমি এইটা করবো আমি এটা করে পাল্লা মেরে ফেলুক এটা নয় যেহেতু আল্লাহর আজাব এবং গজব নাজিল হয়েছে যেহেতু আসলে এটা এক আজাব এবং এটা অবা যে কোনো জায়গাতে নাজিল হোক এটা একটা একটা সমস্যা এখানে আপনাকে সেখানে আপনি যে গিয়ে সেখানে কিছু করতে পারবেন সেখানে আপনাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে আল্লাহর আজাব থেকে গিয়ে নিজে এক এক কিছু করা করার মতো জায়গা নয় সেটা এই জন্য সেখানে আপনাকে পালিয়ে বেড়াতে পালালে আল্লাহ তালা খুশি হবেন এটা যে আমার বন্ধা আমার আমার এই পাঠানো আজাবের ভয়ে সে পালাচ্ছে সেইটা নয় যে আমরা করোনার ভয় করতেছি না আল্লাহর আজাবকে ভয় করতেছি এটা একটা দুনিয়া প্রেরা প্রেরিত আল্লাহ প্রেরণ করা আল্লাহর একটা জিনিস যেটা থেকে অবশ্যই ভয় করা উচিত আল্লাহ আল্লাহ তালা যেটা পাঠিয়েছেন এখানে যে আমি নিজেকে বিপদে ফেলবো আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম অনুমোদন কমে সেটা করছি এটা হচ্ছে একজন ইমানদার এক মিন ফেরার মিন কাদার ইনলা কাদার এক টাক দিয়ে থেকে আরেকটা দিয়ে দিকে যায় এখানে তার কোনো দোষ নেই সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা কখনো বলবো না যে আপনি এই তিন মস তিনবার হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি এখন মসজিদে যাইয়া নিজেকে বিপদে ফেলি না এটা করবেন না আপনি ঘরে আপনি জোহর পড়ুন এবং জমাতের সাথে আদায় করুন এ বিশুদ্ধ মত আমরা মনে করি এবং এ ব্যাপারে আমল আমল করুন রাজিবুল ইসলাম রানা প্রশ্ন করেছে নামাজের মাঝে কি বাংলায় দোয়া করা যায় রাজিবুল ইসলাম রানা নামাজের সলাতের ভিতরে সলাতের ভিতরে বাংলা বা নিজের ভাষায় বাংলা বলতে প্রত্যেকে তার নিজের ভাষায় কি দোয়া করতে পারবে কিনা না এবার আলমদের বিস্তর মতভেদ রয়েছে আমরা আমাদের এই এই বলবল সর অমদাতুল হাকামের মধ্যে উল্লেখ করেছে সেটা এটা ইনশাল্লাহ মার্কেটে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন লম্বা আলোচনা তবে সহজ কথা এটাই এখানে দুইটা মত আছে একটি হচ্ছে করা যাবে একটি হচ্ছে করা যাবে না বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ মতে সেটা যদি করতেই হয় সেটা করতে হবে সেজদার ভিতরে আরেকটা হচ্ছে শেষ বৈঠকে এই দুইটা ছাড়া অন্য কোথাও দোয়া করা যাবে না অন্য কোনো ভাষায় দোয়া করা যাবে না এই দুই জায়গাতে বিশুদ্ধ মতে করা যাবে তবে শর্ত হচ্ছে যে এমন কথা সলাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো দোয়া যেন করা না হয় বরং যেটা তার একান্ত প্রয়োজন সেটা বলা হয় এমন কথা যেন না হয় যেটা এড়াতে দেয় ফির দোয়া দোয়ার মধ্যে বাড়াবাড়ি যেন সেটা যেন না হয় বরং একজন মানুষ যদি কোনো সুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাদি হাদিসে যে সমস্ত দোয়াগুলি এসেছে কোরআনে যে সমস্ত দোয়াগুলো এসেছে এগুলোর বাংলা পড়ে এগুলো তাহলে কিন্তু উত্তম কারণ হচ্ছে এগুলোর মধ্যে সবই আছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এমন কোনো জিনিস তিনি উম্মতকে বলা ছাড়েননি যেটা উম্মতের উপকার আসবে কারণ এ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তিনি তিনি ছিলেন আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি না আসা এবং কল্যাণকে আমি তিনি কোনো কিছু বাদ দেন নাই এবং তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেও গেছেন আল্লাহ হালবাল্লাহ তু আল্লাহ হালবাল্লাহ তু আমি কি প্রচার করেছিলাম আমি প্রচার
তাহলে আপনি আল্লাহ বিনি আল্লাহ বিনি আরজিক জাহাদিল বালা স্পষ্ট আছে সুতরাং আপনি সেটা বলতে পারেন তো এর বললেই মনের ভিতরে অত অন্তরে যখন আসছে সেটা আপনি অর্থ বুঝলে আপনি কিন্তু সেটাকে সঠিকভাবে দোয়াটা করতে পারবেন এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন আরবি দোয়াগুলো অনুবাদ বুঝতে এবং সেই অনুসারে দোয়া করতে এটা হচ্ছে নিয়ম আর বাইরে যদি কোনো একেবারেই পারছেন না তো আপনি নিজের ভাষায় দোয়া করতে পারবেন সাইজার মধ্যে সেটা একটা উত্তম জায়গা আর শেষ বৈঠকে ওই দোয়াগুলি করা উচিত যে মাসুদ দোয়াগুলো কারণ শেষ বৈঠকে বেশিরভাগ মাসুদ দোয়ায় হাদিসে আসছে অনেকগুলো দোয়া আছে সেগুলো যদি আপনি বুঝি যে আপনি দেখবেন দিন দুনিয়া সবই সেখানে চাওয়া হয়েছে সেখানে বাড়তি করার আর আসলে কোনো জায়গা নেই জন্য একমাত্র সেই জাতে হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম জায়গা কেউ কেউ হচ্ছে শেষ বৈঠকে বলেছেন সেটা তো আসলে সঠিকভাবে ঠিক নয় বরং শেষ সুজার মধ্যে দোয়াটা করা যাবে বলে কেউ কেউ বলেছেন তো একটি জায়গা আমরা পেয়েছি যেখানে অন্য ভাষায় আরও ভাত বেদিতে অন্য ভাষায় দোয়া করা যাবে আর ওই বলতে আমরা বুঝেছি মাসুর দোয়া যে কোরআন হাদিসের দোয়া ছাড়া বাইরে দোয়া করা যাবে এবং সেটাও যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে আপনি যেহেতু জানেন না কোনটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে আপনার উচিত হবে অনুবাদ কিত হাদিসের অনুবাদ অথবা কোরআন আয়াতের অনুবাদ যেখানে দোয়া আছে সেগুলি করা অথবা আপনি এমন ওগুলি তীর্ষিমাবত থাকা যেগুলো হাদিসে এসেছে আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন দর্শক বিন্দু প্রশ্ন করেছেন হাদিসে পাক বা রসুলে পাক বলা যাবে কি খলিল রহমান খলিলি প্রশ্ন করে খলিল প্রশ্ন করেছেন দখুন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি অবশ্যই আল্লাহ তালা তাকে গুনা থেকে পবিত্র করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন দুনিয়ার যে সমস্ত কোনো খারাপ গুণ আছে সবগুলি থেকে তিনি পবিত্র করেছেন আল্লাহ তালা তাকে বলেছে ইন্না কালা আল্লাহ খুলকিন আজিম কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলামকে কখনো কেউ রসুল মোকাদ্দাস এই জাতীয় শব্দ সাহাবাই কেন ব্যবহার করেননি তা আবিন ব্যবহার করেননি অথবা রসুল মোতাহার এগুলি সাহাবাই কেন ব্যবহার করেননি তা আবিন ব্যবহার করেননি এর অর্থ হচ্ছে আমাদের সলভে সালেন যেটা বলা হয়নি আমরা সেটা থেকে দূরে থাকি আমরা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলি রসুলের ফাঁক বললে কিন্তু সব হচ্ছে না কিন্তু যখনই রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলবেন সাথে সাথে কিন্তু আপনার রসুলের উপরে সলাদ পাঠ হচ্ছে আল্লাহ তালা দশবার আপনার কথা স্মরণ করবে এবং দশটি নেকি লেখা হবে আপনার অনেক সোয়াব আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার এই কথা এই জন্য বলা হয় মহাদ্দেসিনের সবচেয়ে বেশি সাধারণ কথা সুন্নত বাদ পড়ে যায় সুন্নত কে যদি কেন জিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাদেরকে রসুল পাক না বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আমরা বলবো এবং এটা আমাদের জন্য উত্তম কাজ হবে আমি বলছি না যে রসুল পাক বলা বেদাত কিন্তু এটা আসলে উত্তম কাজ নয় কারণ এটা আমাদের সলভে সারিন বলতেন না এই জন্য এর থেকে দূরে থাকবেন সাজিদুল ইসলাম বলছেন নামাজে সুরার পুরে বিসমিল্লা রহমান রাহিম পড়তে ভুলে গেলে করণীয় কি জি নামাজের সুরার আগে পথ সুরার প্রথমে বিসমিল্লা রহমান রাহিম বললে ভুলে গেলে কোনো সমস্যা নেই এটা পড়লে এটা জায়েজ মশালা পড়লে যায় পড়া জায়েজ না জায়েজ না পড়লে কোনো সমস্যা হবে না সুরায় ফাতেহার আগে আউজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়াটা সুন্নত যদি কেউ আউজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে সুরায় ফাতেহা পড়লে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন থেকে পড়লেই তার সালাত হয়ে যাবে সুতরাং এর আগে পড়াটা উত্তম কাজ কিন্তু ভুলে গেলে তার কোনো সহযোগিতা দিতে হবে না বা কোনো কিছু করতে হবে না গোল আলু প্রশ্ন করেছেন কোরআন শরীফ বলা যাবে কি কোরআন শরীফ আসলে দেখুন কোরআনে করিমকে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন কোরআনে মাজিদ বলেছেন হ্যাঁ কোরআন এবং যেহেতু কোরআন যেটা বলা হয়নি সেটাকে বাড়াবাড়ি করে আমরা শরীফ না বলি হ্যাঁ আমাদের দেশে পাক ভারত উপমহাদেশ শরীফ বলতে কিন্তু সম্মানিত বোঝায় সে অর্থে কিন্তু বলা যাবে এরকম না না যায় আমরা বলছি না কিন্তু উত্তম হচ্ছে কোরআনে করিম বলা কোরআনে মাজিদ বলা কিন্তু কোরআন শরীফ বললে গুণা হবে না কিন্তু ওইটা আসলে আমাদের সলভে সালিন থেকে সাব্যস্ত হয়নি এবং যেটা আমরা সলভে সালিন অনুসরণ করি যারা আমরা কিন্তু নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলি না এবং এমন শব্দ বলি না যার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে দেখুন এদেশে কত শরীফ যে আছে তার হিসাব নাই মানুষ নিজের নামের পর শরীফ লাগায় এবং কথা কথায় অমুক জায়গার কে শরীফ বানাচ্ছে অমুক জায়গায় শরীফ বানাচ্ছে সেখানে কোরআন শরীফের সাথে লাগিয়ে দেওয়া অর্থাৎ আপনি তাদেরকে মর্যাদা ঠিক মর্যাদা দিতে পারেননি কোরআনে করিম যেহেতু আল্লাহ তালা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম যেহেতু কোরআন করিম বলেছেন কোরআন মজিদ বলেছেন আল্লাহ তালা সেহেতু আমরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করি যদি কেউ কোরআন শরীফ বলে গুণা হবে না কিন্তু এটাকে অ্যাভয়েড করা ভালো হবে আবদুল এসু প্রশ্ন করেছেন আল্লাহর জন্য ভালোবাসি আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন ইসলামে খেলাফত কি শুধু কোরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত তাহলে হলে তা কেন দেখুন একটি প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেকে মনে করে থাকেন যে খেলাফতের সাথে বোধ হয় এলাকা অঞ্চলভিত্তিক যা ক্ষমতা যে যে সমস্ত রাষ্ট্র আছে সেগুলো এক এক করে ফেলার কোনো কারণ নেই খলিফা যখন হবেন তখন
আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লামের বংশের লোকদেরকে পছন্দ রসুল দেবা বলেছেন যে ইন্দাল্লাহ ইস্তফা নি মিন 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 কোরাইশ আল্লাহ মিন 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 বনিহাসেম ও অস্তফা বনিহাসেম মিন মিন কোরাইশ অস্তফা কোরাইশ মিন কিনানা এবং রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন যে আল্লাহ তালা এই বংশকে পছন্দ করেছেন অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তালা এটাকে পছন্দ করে আসছেন এবং তারা একটা তাদের একটা ভিত্তি আছে তারা কোথাও দাঁড়ালে সারা বিশ্বের মানুষ তাদের প্রতি একটা সফট কর্নার অনুভব করে আপনি জানেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম বংশধর কেউ যদি আসে আপনার কিন্তু তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে তাকে তাকে চুমো দিতে ইচ্ছা করবে মাথার মধ্যে এবং তাকে নিয়ে তাকে নিয়ে আপনি খাওয়া দাওয়া খাওয়াতে ইচ্ছা করবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের ন্যাচার এবং রসুল বলেছেন যে তাদের পরিবারকে রসুলের পরিবারকে ভালোবাসার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং এটা স্বাভাবিক জিনিস রসুলকে যারা ভালোবাসে তার পরিবারকেও ভালোবাসে এটা স্বাভাবিক জিনিস সেই হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাম যে কোরাইশের কথা বলেছেন কোরাই যেহেতু রসুলের বংশ সেই হিসাবে তিনি বলেছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাম একটা কারণও বলেছেন আর না সুতাবলে কোরাইশ বারুমলে বার রেহিম ফাজরুমলে ফাজির রেহিম সাধারণত মানুষ ন্যাককাররা কোরাইশের ন্যাককারদের অনুসরণ করে বদকাররা কোরাইশের বদকারদের অনুসরণ করে একটু চিন্তা করে দেখুন আরবে যতদিন পর্যন্ত কোরাইশরা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধটা হয়েছে যেমন বদরের যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ এই জাতীয় যুদ্ধগুলো কিন্তু বেশিরভাগ নেতৃত্ব কিন্তু কোরাইশরা দিয়েছে কাফেররা নেতৃত্ব দিয়েছে আবার দেখেন এরপরে কিন্তু যখন মুসলিমরা নেতৃত্ব আসছে তখন কিন্তু আবার কোরাইশদের নেতৃত্ব সারা বসে ইসলাম ছড়িয়ে গেছে এর অর্থ হচ্ছে ইমানদাররা সাধারণত কোরাইশ ইমানদারদেরকে পছন্দ করে আর কাফেররা কোরাইশ কাফের যাদের ছিল তাদেরকে পছন্দ করে আবু জেহালের গোষ্ঠী এখন সারা দুনিয়াতে আছে তারা আবু জেহাল কিনে আবু জেহালের নিয়ম মেনে চলে এবং ওতবা সাহেবা আবুল হাবের নিয়ম সারা আবুল নিয়ম তারা মেনে যাচ্ছে সারা দুনিয়া মেনে যাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে ন্যাককাররা ন্যাককার কোরাইশদের অনুসরণ করে সেই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সাধারণত নিয়মে এছে এরা পৃথিবীতে কোথাও কিন্তু আপনি পাবেন না যে অপরিচিত কাউকে কেউ নেতা বানিয়েছে বাংলাদেশেও আপনি দেখেন না কেউ কারো সন্তান কেউ কারো স্ত্রী অথবা কেউ কারো কোনো ক্ষমতা ছিল তার গোষ্ঠীর কোনো লোক সেটা তারাই কিন্তু মানে পূর্ববর্তী পরিচয় নিয়ে কিন্তু মানুষ তার তার নিজের পরিচয় তুলে ধরতে পারে আর কোরাইশি যেহেতু পরিচিত সর্বজন বিদিত এবং সেখানে আর নতুন করে পরিচয় দরকার নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম চেয়েছেন যে কোরাইশির পরিস্থিতি হলে মুসলিম বিশ্ব এক থাকবে এবং তারা একে অপরকে মেনে চলবে এবং সেখানে কারো বিরুদ্ধে কথা বলার কিছু থাকবে না যদি তারা দিন উর্ভর থাকে কিন্তু দিন উর্ভর না থাকলে তাদের কিন্তু এই মর্যাদা পাবে না এই জন্য কোরাইশের মধ্যে যারা ইমানদার যারা শর্ত পূরণ করবে তাদের কিন্তু তাদেরকে খলিফা মানতে হবে এটা খেলাফতের মশালা খিলাফতের মশালা এর বাইরে যারা রাজত্ব করে কোথাও কোথাও যারা দেশ পরিচালনা করে সেখানে কিন্তু এই মশালা আসবে না অর্থাৎ ধরেন বাংলাদেশে এখানে কোরাই সহ জরুরি না বা ভারতে বা পাকিস্তানে বা ইন্ডিয়া বিভিন্ন জায়গাতে তুরস্কে এখানে কিন্তু কোরাইশি হওয়া জরুরি নয় কারণ এটা একটা আলাদা রাষ্ট্র ইসলাম কিন্তু আলাদা রাষ্ট্রের নিয়মকে মেনে নিয়েছে যদিও সেটাকে পছন্দ করে নাই অর্থাৎ কেন মেনে নিয়েছে আমরা দেখতে পাই যে যখন ইয়ার যুদ্ধে বারো জন ইমামের বারো জন অর্থাৎ ইয়েজিদ ইবনে ইয়েজিদ ইবনে আব্দুল মালিকের পদ থেকে ইয়েজিদ ইবনে আব্দুল মালিক পর্যন্ত বারো জন রাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধান চলে যায় খলিফা চলে যায় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যাদের সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে উম্মত শক্তিশালী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত বারো জন খলিফা হবে সে বারো জন শিয়ারা বানিয়ে নিয়েছে তাদের বারো জন তারা তো খলিফা হয়নি মিথ্যা স্যার শিয়াদের এটা মূল অর্থ হচ্ছে যেটা আমাদের সালফে সালিন বলেছেন এবং যেটা আমাদের শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ যেটাকে অনুমোদন করে সেটা হচ্ছে সিরিয়ালি অবক্ষ থেকে শুরু করে যদি ওমর বিন আব্দুল আজিজ এবং এজিদ ইবনে আব্দুল মালিক পর্যন্ত গণা হয় তাহলে কিন্তু আমরা বারো জন খলিফা পেয়ে যাই এবং এর মধ্যে মুসলিমরা ঐক্যে ছিল কোথাও দ্বিতীয় রাষ্ট্র হয়নি আলাদা রাষ্ট্র হয়নি সবাই কেন্দ্রীয় খেলাফতের নেতৃত্ব মেনে নিত অর্থাৎ তারা উমিয়া খেলাফতকে মেনে নিয়েছে এই জন্য এই জন্য এই সময়ে এই সময়ের পরে এই সময় কিন্তু শক্তিশালী ছিল মুসলিম রাষ্ট্র এই জন্য খেলাফত ছিল মানে মেনেছে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিভাগ হয়ে যায় আপনি জানেন যে তখন এরপরে যখন এই খেলাফত হয়ে যায় বাগদাদে তখন কিন্তু খেলাফত বাগদাদে আসার পরে বিশেষ করে একশো তিরিশ বা বত্রিশের পরে এরপরে দেখা যাচ্ছে যে আসলে মুসলিম বিশ্বের তেমন শক্তিশালী আলাদা কেউ খারাজন শাহ বানিয়েছে কেউ অমুক শাহ বানিয়েছে বিভিন্ন রকম এলাকাভিত্তিক কিন্তু ছোটো ছোটো আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো ছিল এবং তারা কিন্তু খেলাফতকে নাম মাত্র মেনে নিত মৌলিকভাবে নাম মাত্র মেনে নিত সেখানে খলিফার নামে খোদ বা পাঠ করা হতো তাকে দোয়া করা হতো তাকে একটা মাসে বা বছরে একটা কিছু পাঠানো হতো এটাতে তিনি খুশি থাকতেন তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী কোনো ভিত্তি কিন্তু পরবর্তীতে আর ছিল না এটা হচ্ছে হাদিস অনুষ্ঠান এটা কিন্তু সত্য তারপরেও তারা কিন্তু খেলাফতের নেতৃত্ব খেলাফতকে মেনে নিয়েছে এটা এটা
চলতে হয় সেখানে আর কোরাইশের শর্ত দেখার কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ যদি কোথাও আবার যদি কোনো খেলাফত কায়েম হয়ে যায় তাহলে আমার দেখতে হবে খলিফাকে কোরাইশ থেকে যদি কোনো খলিফা খেলা খলিফা পাওয়া যায় তখন তাকে খলিফা বানাতে হবে যদি তাদের অবস্থা তাদের খুঁজে পাওয়া না যায় যোগ্য তাহলে অন্য কেউ তাদের পক্ষ থেকে নায়ব হয়ে খলি খেলাফতের খেলা দায়িত্ব পালন করতে পারে যেমনিভাবে করেছে মিশরে মামলুকরা সেটা পালন ছয়শো ছয়শো ছাপ্পান্ন ছয়শো হ্যাঁ ছয়শো ছাপ্পান্নর পরে যখন মিশরে খেলাফত চলে যায় তখন সেটা মামলুকরা মামলুক রাজবংশ তারা কিন্তু খলিফাকে রেখে তারা কিন্তু শাস্ত্র শাস্ত্র পরিচালনা করতো কিন্তু খলিফা নামাত্র ছিল তখন রাখছিল কারণ এটা আসলে ইসলামের নিয়ম এটা একটা সৌন্দর্য এর মাধ্যমে অন্তত একটা ঐক্যের সূত্র মুসলিমরা দেখতে বা এটা থাকাটা উচিত ছিল জান্নাতুল আকমাম প্রশ্ন করেছেন জাতীয় সঞ্চয় বড়ুর জাতীয় সঞ্চয় বড়ুর আপনার প্রশ্নটি চলে গেছে পড়তে পারিনি রাসেল মিয়া প্রশ্ন করেছেন এই লকডাউনের মধ্যে ঈদের সালাদ পড়ার বিধান কি রাসেল মিয়া সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ঈদের সালাদ কিভাবে আদায় করবেন ঈদের সলাতের নিয়ম হচ্ছে ঈদের সলাতের নিয়ম হচ্ছে ঈদ একাকি আদায় করা যায় না ঈদ হচ্ছে সবাইকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ দিন সবাই যেন বের হয় বের হয় কখনও তিনি ঘরে ঈদের সলাত আদায় করতে বলেন নাই বের হইতে বলেছেন এবং কি তিনি নির্দেশ দিতেন যে যাদেরকে যাদের হায়ে যাচ্ছে তারাও বের হবে তবে তারা মোসল্লা থেকে দূরে থাকবে হায়ে যা মহিলা বের হবে দূরে থাকবে তারা দেখবে আনন্দ অনুভব করবে তারা ঘরে থাকে তার মন খারাপ হবে সেই জন্য তাদেরকে রাখতে রসু বলেননি ইসলাম কিন্তু ঈদের আনন্দটাকে ভাগাভাগি করতে চায় এই অবস্থায় আল্লাহ তালা আমাদের যে বর্তমান অবস্থায় ফেলেছেন সেই অবস্থা পর্যন্ত যদি কোনো থাকে ঈদের সময় পর্যন্ত যদি কোনো অবস্থা অবস্থান থাকে আমাদের কিন্তু ঈদের সালাত আমরা এই আদায় করতে পারব না তার বিপরীতে কী হবে তার বিরুদ্ধে কী হবে আবহিনী ফের আমতুল আলে সেখানে তিনি বলেছেন ইচ্ছা করলে দুই রাগাত পড়বে ইচ্ছা করলে পড়বে না ইচ্ছা করলে ইচ্ছা তিনি বলছেন আম ছেড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ যার ইচ্ছা যেটা কিন্তু মৌলিকভাবে সাহাবাহিক রামতে বর্ণিত আছে তারা ঈদের সলাদ বিভিন্ন বর্ণনা আসছে যে ঘরে দুই রাগাত পড়ার কথা বলেছেন কেউ বলছেন চার রাগাত পড়বে দুই রাগাত চার রাগাত তো বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে যে ঈদের সলাতের যে মূল সেটা আদায় হচ্ছে না ঘরে যেটা পড়বে এটা ঈদের সলাত নয় এটা বিকল্প এই বিকল্প তারা পড়তে পারবে এই জন্য আমরা যারা ঈদের সলাদ যেতে পারবো না আমরা ঘরে দুই রাখাত সলাত আদায় করব যদি এই অবস্থা এই অবস্থা থাকে নফল হিসেবে পড়ব হ্যাঁ সেখানে কোনো খোদ্বা নেই সেখানে কোনো এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতম মত যেখানে কোনো খোদ্বা হবে না কারণ ঈদের খোদ্বা এমনিতেই বাধ্যতামূলক নয় ঈদের খোদ্বা হচ্ছে সালাতের পরে এবং সালাত যেহেতু আমরা পড়ছি না সেহেতু ঈদের খোদ্বা আসছে না সুতরাং খোদ্বা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না সেখানে ঈদের সালাত আমরা শুধুমাত্র নফল হিসাবে সেটা আদায় করব এবং দুই রেখাত আদায় করব ঘরের মধ্যে এবং আল্লাহর কাছে এমনি সাধারণভাবে যে সময় দোয়া সেদিন দোয়া কিন্তু সেরকম দোয়া করবো আল্লাহ যেন আমাদের থেকে বিপদ উদ্ধার করে আমরা যেন সবাইকে নিয়ে পরবর্তীতে ঈদটা ঠিকমতো আদায় করতে পারি আল্লাহ আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন আমি প্রশ্ন করেছেন করোনার সাথে যুদ্ধ লড়াই এগুলো বলা যাবে কি না ভাই করোনার সাথে যুদ্ধ করাটা বলা যাবে না এটা একটা ভুল ধারণা আল্লাহর কোনো গজবের সাথে যুদ্ধ করা যায় না আমরা আল্লাহর কাছে করোনা থেকে পানা চাই এবং আল্লাহর কাছে পানা চাই আল্লাহ যেন উদ্ধার করে নেয় এবং এটা কিভাবে ওষুধ যেহেতু খুঁজতে হবে সেই জন্য ঔষধের জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে করোনা থেকে আবিষ্কার করা করতে হবে যে এটা কিভাবে দিলে আল্লাহ তালা তো ওইটো ওইটারও আল্লাহ তাকদির যে তিনিও ঔষধের ব্যবস্থাপনা করে দেবেন এই জন্য আমরা খুঁজতে থাকবো যে বিকল্পটা কি হবে বিকল্প কীভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে যে আল্লাহ তালা যেটা দিয়েছেন সেটা তিনি বলেছেন মা আনসালা দা আন ইল্লা আনসালাহ দা হাদিস আসার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ যে কোনো রোগ দিয়েছে তার প্রতিষেধক দিয়েছেন সুতরাং প্রতিষেধকটি খুঁজে বের করতে হবে প্রতিষেধক যখন পাওয়া যাবে তখন সেটা ব্যবহার করা যাবে এবং প্রতিষেধক খোঁজা দোষের না কিন্তু এটার অর্থ যুদ্ধ নেমেছে এটা নয় করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন না কেউ পারেনি হ্যাঁ বর্তমান বিশ্বে দেখেন যারা নিজেদেরকে মনে করতে খুব শক্তিশালী তারা বোঝা গেছে কতটুকু শক্তিশালী বর্তমান বিশ্ব যত বেশি বাড়াবাড়ি করতে বিশ্বে যারা উন্নত বিশ্ব বলে নিজেরা বলতো তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সবচেয়ে বেশি এখন এখন আল্লাহর দিকে রুজু হচ্ছে ষষ্ঠার দিকে তারা বলছেন ষষ্ঠা ছাড়া কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না বুঝিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তালাদের ছোট্ট একটি ভাইরাস দিয়ে যে তোমরা আসলে কিছুই করার ক্ষমতা রাখো না আমি একটা জিনিস দিলাম যা দেখা যায় না এবং যা তোমরা কল্পনাও করতে পারো না যা সঙ্গে সঙ্গে হয় না অনেক দিন পরে বাড়তে বাড়তে পৃথিবী ফেঁপে ফুলে বের হয় তাদের অবস্থা কি হবে তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারো না তোমরা এখন দুনিয়ার বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে নামবে এটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা এন্দার ভীতি প্রদর্শন হতে পারে এই জন্য এটা প্রতিরোধ করা কথা বলবো না আম
আমরা জানি যে বিশেষ করে ইতালিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো তারা কি করছে তারা বৃদ্ধদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে না যুবকদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে তারা মনে করছে যে যুবকরা বেশি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য আবার দেখবেন যে কোনো কোনো দেশটা মনে করা হচ্ছে যে যুবকরা তো কষ্ট করে নিজের শক্তি আছে তারা নিজেরা এর সাথে একটু করোনার সাথে অন্তত ফাইট করে যদি বেঁচে যায় হ্যাঁ তাদের মনে করা হচ্ছে এবং যারা বুদ্ধদেরকে তারা সহযোগিতা করতেছে কোনোটাই আসলে ঠিক নয় কোনোটাই ঠিক নয় নিয়ম হচ্ছে আগে যে আসবে সে আগে সুযোগ পাবে ইসলামের দৃষ্টিতে যে আগে আসবে হাসপাতালে তাকে আগে সুযোগ দিতে হবে সে যে হোক না কেন সে গরিব হোক বা ধনী হোক সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক হোক বা ছোটো বাচ্চা হোক যে আগে হাসপাতাল আসতে আগে সুযোগ দিতে হবে এই জন্য আগে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি কি খেয়াল রাখতে হবে যে আগে আসবে তাকে আগে সুযোগ দেবেন এইভাবে আমরা অনুরোধ করবো যারা ডাক্তাররা যারা হাসপাতালে আছেন যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছেন তারা যেন আগে যে আসে তাকে আগে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এখানে আপনার যেন কোনো ফাসিয়ালিটি না থাকে আল্লাহর কাছে আপনি ভালো ভালো পাবেন যদি কোনো আপনি সেখানে কোনো ফাসিয়ালিটি না করেন সে বিষয়টি আপনি খেয়াল রাখবেন এবং তাদের প্রতি আপনাদের যে বর্তমান যে প্রচেষ্টা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনারা নিজেও সুস্থ হয়ে পড়ছেন আল্লাহ তালা এর কারণে যে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ শহীদি মর্যাদা দিবেন এবং আপনাদেরকে এর কারণে বিরাট সব অধিকারী করবেন প্রশ্ন করেছেন আনাজ চৌধুরী আল্লাহর নূর বলতে কি বুঝব আল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়তে হলে আল্লাহর নাম এবং গুণগুলি পড়তে হবে আল্লাহর নূর বলতে বুঝেন আল্লাহর নূর আপনি কিন্তু আপনার এই এখন যে সূর্যের আলো বা চাঁদের আলো এগুলো বোঝার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালা তিনার হেজাবহ নূর সরাসরি হাদিসে আসছে ইন আল্লাহ ইন আল্লাহ ইন হেজাবহ নূর আল্লাহ হেজাব নূর সরাসরি হাদিসে আসছে হ্যাঁ কোনো কোনো বর্ণনা আসছে ইন আল্লাহ নূর নূর হেজাব নূর কিন্তু এটা শুদ্ধ শুদ্ধ হচ্ছে হেজাব নূর আল্লাহর নূর নূরের আলো এমন যে হাদিসে আসছে যে যদি কোনো তিনি সেটাকে উন্মুক্ত করে দিতেন যতটুকু তার নূর আলো পড়ত পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখছেন সেটাকে আলোটাকেও সেটা যদি কোনো উন্মুক্ত করে দেন যেটুকু যে এটুকু পুড়ে ছাই হয়ে যেত এই জন্য যখন আল্লাহ তালা তার নূর আলো তিনি তুর পাহাড়ের উপর ফেললেন সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল কারণ আল্লাহর হাদিসে আছে যে সুভাত ও ঝি তার চেহারার যে আলো সে আলোতে সারা তার চেহারা আমরা বিশ্বাস করি হাদিসে আসে যেহেতু চেহারা আলোতে সব কিছু পুড়ে ভর্ষ হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ তারা নিজে হাইজাব নিয়েছেন কেন যাতে করে তার সৃষ্টি নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য আল্লাহর নূরকে বুঝবেন এমন যে যেটা অবশ্যই যেটুকু হাদিসে আছে যেটুকু এর বাইরে আমাদের কোনো নূরের মতো আমাদের তবে এটা আলো কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই হাইজাব আলো এটা কিন্তু এবং সেটা যে সেটা আলো যে পড়েছে এটা হাদিসে আসছে কোরআনে কারিমে আসছে সরাসরি যে যখন আলো পড়লো তখন মুসা আলাই সালাম দেখতে পেলেন যে গাছের গাছের মধ্যে যে আলো পড়েছে তিনি মনে করলেন যে সেখান থেকে তিনি আলো নিয়ে এসে তার সন তার পরিবার শীতের রাত্র ছিল পরিবারকে তিনি উষ্ণ করবেন তিনি যতই যান আলো ততই দেখেন সেখান থেকে কথা বেরোয় ইনি আনল্লাহ আইল্লা আনা সেখান থেকে তাহলে সেই আল্লাহ আলো পড়ার কারণ আলো থেকে সেখানে কথা বেরোয় এর অর্থ হচ্ছে আলো অবশ্যই একটু বোঝা গেছে যে আলোটা অবশ্যই আমাদের আলোর মতো না কিন্তু সেখানে সেটার সে যে আলোটা পড়েছে আল্লাহ তার যে হাইজাবের যে আলোটা পড়েছে পর্দার সেটা এমন আলো যেখানে পুড়ে না কোনোটা আর কোনোটা পুড়ে যে যেমন যেমন পুড়ে গিয়েছে তিনি ইয়ার যেটা পুড়ে না সেটা হেজাবের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একটা আলো আর একটা যেটা পুড়ে যায় সেটাও তার উন্মুক্ত করা একটা আলো যার কারণে পুড়ে গেছে তুর পাহাড় তাহলে এই একটা পরিপূর্ণ চিত্র কিন্তু আপনি কখনো পাবেন না আপনার ধারণা বলতে হবে কেমন কখনো বলবেন না বলবেন যে এইভাবে এইভাবে আসছে হাদিসে এর বাইরে অতিরিক্ত ধরন নির্ধারণ করা আমাদের জন্য জায়জ নেই তো যেটা আসছে ওটা বলতে পারবেন যে এরকম যে আসছে যে গাছে আসছে তো গাছ পুড়ে নি ওইটা আছে এক ধরনের আলো আবার যে আবার তুর পাহাড়ের সেটা চূর্ণ হয়ে গেল সেটাও আসছে যে এবং হাদিসে যেটা আসছে যে লাহারা কাচ্ছু ভাত ওয়া জিলান মান তাহিলে বাসার হু তার চেহার তার তার চোখের আলো যেখানে পড়তো সেখানে পুড়ে ছাই হয়ে যেত এইটা যেহেতু হাদিসে আসছে এটার উপরে বিশ্বাস করে আমরা বিশ্বাস করবো এরকম আলো কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত বিশ্বাস করার সুযোগ নেই যখন আমরা ইনশাল্লাহ জানাতে যাব তাকে দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ আমরা এর চেয়ে বিস্তারিত তখন আমরা সেটা অনুভব করতে পারবো আল্লাহ তালা সেটা রেখে দিয়েছেন সবচেয়ে বড় আনন্দের দিনের জন্য সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যেটা সবচেয়ে বেশি আনন্দদায়ক হবে জানাতের জন্য সেই জন্য এর চেয়ে বেশি জানার চেষ্টা আমরা না করি আপনি নিজের মত করে নিজের সালাত আদায় করেন এইভাবে আলমদের সবাই একমত যে যদি কোন এরকম কোনো পার্থক্য থাকে যেখানে মাঝখানে আর কিছু নেই অর্থাৎ এরকম শুধু শব্দ অনুসরণ করে এটা আসলে কারো একামত কারো অনুসরণ ক
সরাসরি হতে হবে জিনিসটা এবং সেটা হতে হবে এমন যে কেউ কাউকে দেখা যাচ্ছে বা কাছাকাছি আছে লাগা লাগি আছে মাঝখানে কোনো পার্থিক ইয়া নেই বাধা নেই বা আলাদা হয় যায়নি এরকম অবস্থা থাকতে পারবে না এরকম অবস্থা থাকতে পারবে না সুতরাং আসলে হানাফি মজহাবে বলেছেন যে সেখানে নদী মতো আলাদা থাকতে পারবে না এবং তারা বলছে রাস্তা আলাদা হতে পারবে না হ্যাঁ হাম্বলি মাজহাবে সবচেয়ে বেশি ছাড় দিয়েছে তারা বলছে সামনের কথা দেখা গেলেই হবে এটা বলেছেন কিন্তু কাতার দেখা যেতে হবে তা কিন্তু সবাই এটা বলেছে এর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সার যে মাজাব দিয়েছে তারাও বলছে সামনের কাতারটা দেখা যেতে হবে আপনি ওখানে কি বুঝছেন কি জন্য আপনি অনুসরণ করবেন এটা আসলে আগে আমরা দেখেছিলাম যে এটা কাদিয়ানিরা করে এখন আমরা যদি কোনো কেউ যদি কোনো কাদিয়ান দিয়ে অনুসরণ করে তার চেয়ে দুঃখজনক কিছু আর হতে পারে না না যে কাজটা এই জন্য আমরা মনে করি যে এই জাতীয় কাজ আমরা না করি কাজ সেটা না করি বরং নিজেরা যতটুকু পারি ততটুকু সালাত আদায় করি তারা আবি সালাত নিজের ঘরের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন একজন যে জনিক আলম বলেছেন শেষ শেষ জনিক আলম বলেছেন আচ্ছা চলে গেছে প্রশ্নটা একজন বলেছেন আমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনেক সময় দেখা যায় আমি দায়িত্ব সঠিক পালন করতে পারি সমস্ত সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারি এর বিধান কি সমস্যা যদি হয় যতটুকু আপনার পাত্তা করলো আমার সাথে আছেন যতটুকু পারেন আপনার চেষ্টা দিয়ে আপনি চেষ্টা চালাই যাবেন যেখানে আপনি পারেন না সেখানে আল্লাহ তালাও দেখছেন আপনি যতটুকু পারেন অতটুকু করবেন আপনার সর্বোচ্চ আপনার আপনার বেস্ট ওয়েলটা আপনি চেষ্টা করে যাবেন কিন্তু এরপরে আপনি যেহেতু পারছেন না আল্লাহ তালাও দেখছেন আল্লাহ তালা লাইক করলে ফুল আফসানি লাউ সাহা আল্লাহ তালা কাউকে তাদের সাহায্যের বাইরে কষ্ট দেন না জামাতে সালাদ একাংশের ফর রাকাতে অংশগ্রহণ করলে সানা পড়তে হবে জানাতে উপকৃত হব জামাতে সালাতে এক অংশের পর যদি আপনি ঢুকে যান আপনি তখন আর সালা সানাত পড়া সালা পড়া সানাত পড়া মানে সানা পড়তে হবে না আপনাকে কারণ আপনি তখন সানাত সানার যে সময়টা এটা পার করে ফেলেছেন তখন আপনিকে সালা যেই জায়গায় আসে ইমাম সাহেব সেখানে অংশগ্রহণ করতে হবে সেখান থেকে শুরু করতে হবে তখন আপনি আর সানা পড়বেন না যেহেতু আক্রান্ত সম্ভাবনা বেশি বারবার গরম পানি খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে সামনে রোজা কি করা হচ্ছে যদি এরকম অবস্থা হয় যে আপনাকে ওখানে কাজ করার জন্য আপনাকে এই গরম পানি নিতে হচ্ছে বারবার এবং গরম পানি ভাব নিতে হচ্ছে বা সেটাকে খাইতে হচ্ছে আপনাকে বাধ্য হচ্ছেন এবং মানুষের কাজের জন্য তাহলে আপনাকে এই রোজা আপনি ভাঙতে পারবেন এবং পরবর্তীতে আপনি সেটাকে কাজা করতে পারবেন পরবর্তী সময় তবে কাজা করতে হবে এটা কিন্তু মাপ নয় এটা আপনি পরবর্তীতে কাজা করে ফেলতে পারবেন এই পরিস্থিতি আপনাকে এটা বিশেষ স্বার্থে জনস্বার্থে আপনাকে আপনি সৎ সম ভঙ্গ করতে পারবেন যেহেতু আপনার এর কোনো বিকল্প আপনার এখনও আবিষ্কার হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেটা করতে পারবেন যখন বিকল্প আবিষ্কার হবে তখন আর আপনার আর সম ভঙ্গ করা সুযোগ থাকবে না প্রশ্ন করেছেন একজন মানুষ আমি প্রশ্নটার উত্তরটা দিয়ে চাচ্ছি একজন মানুষ প্রশ্ন করেছেন যে একটি একটি হাদিসে আছে যা তলা হাতি সুরাইয়া সবাহান রুফায়াতিল আহা অর্থাৎ যখন সকালবেলা একটা সুরাইয়া তারকা সকালবেলা তা উদিত হবে তখন বিপদ আপদ দূর হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসালা অনেকেই বা অনেকেই দেখলাম এর ফলে ফেসবুক গরম করে ফেলেছেন বস্তু কোনো আলেম কিন্তু এটা বলেননি এটা কিন্তু আলেম বলেনি এটা প্রথম বলেছেন কিছু তথাকথিত যারা এই এরিস্টে নমি নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে তারা এগুলি নিয়ে খুব উচ্চ বাচ্চা করেছে হাদিসের যে ভাষ্য তা থেকে এটা বোঝা যায় না হাদিসের ভাষ্যতে এটা আসছে যে হাদিসের ভাষ্য আসছে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন যে তোমরা বুদু ও সলাহ অর্থাৎ তখন পর্যন্ত ফলের ইয়াটা চামড়াটা ওটা শক্ত না হবে এবং সেটা মানে সেটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে না যাবে সেটা দোষ মুক্ত না হবে তখন পর্যন্ত তোমরা সেটা বিক্রি করো না আর সেটা সাধারণত হয়ে যায় অর্থাৎ যে সহল ফল শক্ত হয়ে যায় তার তার থেকে আর সেখানে আর ইয়ে আসে না এই বিভিন্ন বিপদ আপদ আসে না তখন সেটা হয়ে যায় কখন রসুল বলেছেন যে সেটা হয়েছে যখন সকালে সেটা সকাল সকাল সকালবেলা যখন সুরাইয়া তারাকা উঠে সকালবেলা সুরাইয়া তারা কখন উঠে সেটা বলেছেন মে মাসের সাধারণত সেটা হয় এটা আরব দেশের সাথে সম্পৃক্ত সব দেশে সেটা হয় না সেটা আরব দেশে এটা খেজুরের সাথে সম্পৃক্ত এবং ফলের সাথে সম্পৃক্ত আরব দেশের ফলগুলো সাধারণত এই টাইমে হয় বলে রসুল সেটা বলেছেন এটা একটা বাস্তব অবস্থাতে অবস্থার সাথে আমরা বলি যখন আমরা বলি যে যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে এটা এখন দোষের কিছু না এটা শরীরতে এইভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন কিন্তু এটাকে এটার সাথে যারা জুড়ে দিয়েছেন যে এটার কারণে করোনা ভাইরাস মুক্ত হবে এটা একটা মিথ্যাসার আর কিছুই নয় এটার উপরে হ্যাঁ কেউ কেউ নিজের কষ্ট কষ্ট থেকে বসে বসে নিজে কিছু কিছু প্রভাব লাভ করতে পারেন নিজের অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন কিন্তু এটার সাথে এটা জুড়ে দেয় ঠিক হয়নি কারণ আপনি জানেন যে মূলত হাদিসটি এই হাদিসটির হাদিসটি আসলে দুর্বল 
হাদিসটি এই অংশটুকু দুর্বল যেটাতে বলা হয়েছে যে তলার সুরা ইয়ে হাদিসটা দুর্বল এ কিন্তু কোনো কোনো হাদি মহাদেশ সেটাকে হাসান বলেছেন আমি দেখেছি যে এর পরবর্তীদের মধ্যে শেখুল আলবানী সহ অনেকে সেটাকে পূর্ববর্তী মহাদেশটা বেশিরভাগই দুর্বল বলেছেন অকাইলি সহ অনেকেই আমরা নাম ধরে বলতে চাচ্ছি না একজন শুধুমাত্র হাসান বলেছেন সরাইব আল্লাহ নাউত এবং তিনি সেটা বলেছেন এবং সবাই কিন্তু বলেছেন এটা কিন্তু শুধুমাত্র সম্পৃক্ত হচ্ছে যেটা ফল ফলাদির সাথে যেটা আরব দেশের ফল ফলাদি এই সময়ে শক্ত হয়ে যায় এই সময় আর বিপদ আপদের সাথে কাজ করে না এই সময় বিক্রি করতে পারবে এই সময় বিক্রি করতে পারবে অর্থাৎ ফল বিক্রি করা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ হাদিসের রসুল্লাহ সাল্লাহ নিষেধ করেছেন তো সাহাবা কেরাম বলে যে ইয়ারসুল্লাহ কখন তাহলে এটা করব ফল মুক্ত সব দুষমুক্ত হবে রসুল বললেন যে যখন এই এই সময় হয়ে যাবে তখন তিনি এই শব্দটা উল্লেখ করেছেন হাত শব্দটা যদি দুর্বল ধরে নেই দুর্বল তাহলে আমাদের সেখানে কোনো দলিল নেই আর দুর্বল উপর আমরা নির্ভর করি না দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ধরে নেই যে হ্যাঁ শুদ্ধ তোলে সেটাকে ধরতে হবে যে যেভাবে জোয়ার ভাটাতে জোয়ার ভাটার একটা নিয়ম শরীরতে আছে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য একটা কারণ কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে চাঁদ চাঁদের আকর্ষণের কারণে পানি উপরের দিকে উঠে যায় এবং দুইটা আকর্ষণের মাধ্যমে সেটা হয়ে থাকে সূর্য এবং চাঁদ এবং পৃথিবীর তো সেটার কারণে যেমন হয় তেমনি এটা একটা কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ আছে আল্লাহ তালা প্রাকৃতিক কারণ দিয়ে দিয়েছেন যে এই ফলের এই সময়ে পরে শক্ত হয়ে যায় এটা তো স্বাভাবিক জিনিস এটাকে অস্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া